പിന്നെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് പിന്നെ പേഴ്സണൽ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഹെറിറ്റേജ് ഉണ്ട് പിന്നെ അതായത് നമുക്ക് പാരമ്പര്യമായിട്ട് കിട്ടിയതും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ സംഭവമാണ് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ പറയുന്നത് വീട് പിന്നെ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് നമുക്കുള്ളത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓട്ടോമൊബൈൽ വണ്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്ര വണ്ടി ഉണ്ടോ ഒന്ന് രണ്ട് അങ്ങനെ കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ എന്തെങ്കിലും പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ഗോൾഡും അപ്പോൾ നമ്മളെ പേഴ്സണൽ പ്രോപ്പർട്ടി അതായത് നമുക്ക് ഉള്ള പ്രോപ്പർട്ടിയാണത് പ്രോപ്പർട്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് അതിൽ കൊടുത്തതാണ് അതായത് അതിന് വരുമാനം ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ നഷ്ടം ഉണ്ടാവില്ല സ്ഥലത്തിന് ചിലപ്പോൾ വില അടിഞ്ഞു എന്നുള്ളൊരു ഇതുണ്ടാവും പക്ഷേ എന്നാലും പൊതുവെ നമുക്ക് നഷ്ടം ഉണ്ടാവില്ല നമുക്ക് കണക്കൂട്ടാം അതായത് സ്ഥലത്തിന് വില അടിയുണ്ടെങ്കിൽ ആ വില നമ്മൾ ഇടാൻ പാടുള്ളൂ കേട്ടോ ഇപ്പോൾ നമ്മളെടുത്ത വില ചിലപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അറ്റ് പ്രസൻറ്റ് മാർക്കറ്റ് ഇടാൻ പറ്റുള്ളൂ അതായത് പേഴ്സണൽ പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച അസെറ്റാണ് അതിന് എന്താ വെച്ചാൽ അതിന് ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് അല്ലത് നമുക്ക് റെഗുലർ ഇൻകം ഒന്നും ഇപ്പോൾ ചില സ്ഥലത്തിന് ചിലപ്പോൾ നാളികേരം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ടാവും അത് അതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അത്ര അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ വരുമാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓക്കെ പക്ഷേ പൊതുവെ അതിൽ നിന്നൊരു വലിയൊരു ഇതുണ്ടാവില്ല അതിന് പിന്നെ രണ്ടാമത്താണ് നിക്ഷേപങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നിക്ഷേപങ്ങൾ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ ഏഹ് ആ അത് പിന്നെ ഇത് കണ്ടാൽ മതി നമുക്ക് ഇത് ഓരോ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് കാൽക്കുലേഷൻ പിന്നെ ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ഇതിൽ എഴുതുമ്പോളേ കറക്റ്റ് അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി രണ്ടാമത് പിന്നെ നിക്ഷേപങ്ങൾ നിക്ഷേപങ്ങൾ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അതിന് വരുമാനം ഉണ്ടാവും ഏത് ആക്ച്വലി ഞാൻ ഇതിൽ തരാം ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ട് തരാം ആക്ച്വലി ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ മെയിൽ ചെയ്ത് തരാം പ്രശ്നമല്ല എങ്ങനെ ആ ഇന്നതാണ് ആ പറയുന്നത് അതാണ് ആ നെറ്റ് വർത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ കേട്ടോ എയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പേഴ്സണൽ പ്രോപ്പർട്ടി ബിയിലാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത അസെറ്റുകളെ പറ്റി പറയുന്നത് അസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ അല്ല ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരുമാനം ഉണ്ടാവും അതിന് ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ വരുമാനം പ്രതീക്ഷിക്കാം അതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനും വരുമാനം പറിച്ച് അതേപോലെ തന്നെ നഷ്ടത്തിന് സാധ്യതയുണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് അങ്ങനെ പ്രത്യേകതയുണ്ട് അതാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളിതിന് ഇതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ആണല്ലോ ക്യാഷ് ഫ്ലോയിൽ അതിൻ്റെ ഇൻകം വരും ഇതിൽ വരുന്ന ഇൻവെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ലോസ് ആണെങ്കിൽ മൈനസ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി നമ്മളേതൊരു ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് ക്യാഷ് ഫ്ലോ മൈനസ് ആവും കാരണം ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു എന്തെങ്കിലും കച്ചവടം തുടങ്ങി വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളെ ശമ്പളത്തിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ നിലനിന്ന് പോകാൻ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പൈസ അയച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ അത് നമ്മൾ മൈനസ് ആയിട്ട് കാണിക്കണം ക്യാഷ് ഫ്ലോ പിന്നെ മൂന്നാമത് വരുന്നത് നമ്മളെ ക്യാഷ് അതായത് നമ്മളെ പോക്കറ്റിലുള്ള ക്യാഷ് അടക്കമുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഈ അസെറ്റ് കാൽക്കുലേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യലാണെങ്കിലും ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക ദിവസത്തെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ദിവസമാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തൊന്നാം തീയതി എന്ന് പറഞ്ഞ ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ മാസം എൻഡിലോ അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ദിവസത്തെ ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ആണ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമ്മളെ പോക്കറ്റിലുള്ള ക്യാഷ് നമ്മളെ ബാങ്ക് ബാലൻസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ക്യാഷ് ആൻഡ് ക്യാഷ് ഇക്വലൻറ്റിൽ വരണം അപ്പോൾ പോളിസീൻ്റെ വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻകം പ്രതീക്ഷ ഫ്യൂച്ചറിൽ പ്രതീക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ രണ്ടിലും ഇടാം നമുക്ക് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥ പോളിസീൻ്റെ അവസ്ഥ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ ഇടാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ ക്യാഷ് ഏത് ഓരോന്നിനും ടോട്ടൽ കാണണം അതായത് എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ പേഴ്സണൽ പ്രോപ്പർട്ടിൻ്റെ ടോട്ടലാണ് ആ എ എന്ന് പറഞ്ഞ ടോട്ടലിൽ കണ്ട് അത് നമ്മൾ രണ്ടും ഹെറിറ്റേജിലും ബയ്യിലും ഇടുക പിന്നെ അതിൻ്റെ ടോട്ടലും വരും മനസ്സിലായില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ബിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിലും അതുപോലെ തന്നെ ബിയിൻ്റെ ടോട്ടൽ പിന്നെ രണ്ടിലും വരണം അതായത് ഇപ്പോൾ ഇല്ല പിന്നെ ക്യാഷും ക്യാഷ് ഇക്കുവാലൻ്റ് ഇതൊന്നും ആർക്കും ഉണ്ടാവില്ല അതെ ഞാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ഏഹ് ആ അല്ല അതിൽ ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു ഫോം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എൽ ഐ സിയിൽ ഇപ്പോൾ നമ്
ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ എയും ബിയും സിയും ഇനി ഇതിലേ ഇതിൽ ഞാൻ വരാത്ത നമ്മൾ പേഴ്സണായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ട് ഈ പോയിന്റിൽ ഉണ്ടാകും പക്ഷേ അത് ക്യാഷൻ ആണെങ്കിൽ ക്യാഷൻ ബാങ്ക് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ മുതൽ മുടക്കി എന്നത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തോ അത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിൽ കിട്ടൂല അത് ഒന്നിട്ടാലും മതി ബാങ്കിലും ക്യാഷ് ഒക്കെ അയച്ചാ എക്സ്റേ ചെന്നാൽ അതുണ്ട് പിന്നെ അതിൽ കോൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ടാൽ മതി എക്സ്റേ എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിളാണ് കാരണം പേഴ്സൻറ്റേജ് ഒക്കെ ഒറ്റയ്ക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഓരോ മാസവും നമ്മൾ ആ എക്സ്റേ നോക്കും വേണം ഓരോ മാസമല്ല ആഴ്ചയിൽ ആഴ്ചയിൽ ഇടയ്ക്ക് എപ്പോഴും കിട്ടുന്നവർ തന്നെ വെക്കുക എന്നിട്ട് അത് നോക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഐഡിയ കിട്ടുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന് വരുമാനം ഉണ്ടാവില്ല ക്യാഷ് ഇതിനുള്ളത് അപ്പോൾ ആകെ വരുമാനം ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിനുള്ളൂ ഇൻവെസ്റ്റഡ് അസെറ്റ് ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് വരുമാനം കിട്ടുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടി ഇൻവെസ്റ്റ് അസെറ്റിൽ ഇടാം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് റബ്ബറൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അതൊക്കെ കൊണ്ടത് ഇൻവെസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റഡ് ഇതിലിടാം കാരണം നമുക്കിപ്പോൾ ഷെയർ മാർക്കറ്റും സ്റ്റോക്ക് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് അങ്ങനെ സമാധാനിക്കാറോ ഇതെന്താ വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ റേഷ്യം നമ്മൾ കാണും എത്ര പൈസ നമ്മൾ ഡെഡ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് എത്ര നമുക്ക് റിട്ടേൺ കിട്ടുന്നുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ മൂന്ന് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ സംഭവം അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ വരുമാനം കിട്ടുന്ന കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അസെറ്റൊക്കെ ഈ ബിയിൽ വരണം നമുക്ക് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ടോട്ടൽ അസെറ്റിൽ നമ്മൾ റേഷ്യോ കാണുകയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എന്താ വെച്ചാൽ ഈ സംഭവം കിട്ടുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളത് കുറേ ക്യാഷ് ഉണ്ട് വിചാരിക്കുക അതിനെ നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി ചിന്തിക്കണം കാരണം അതൊരു ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിൻ്റെ നമ്മളെ വരുമാനം കൊണ്ട് മാത്രം ഇതൊക്കെ പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ പ്ര പ്രവാസിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാഴ്ച നേരത്തെ നാട്ടിൽ പോകാൻ പറ്റുന്ന എത്ര നല്ലതാണെന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റിലാണ് ഈ ഒരു സംഭവം ഇത് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് സാധനങ്ങൾ അപ്പോൾ പിന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മളെ പേഴ്സണൽ പ്രോപ്പർട്ടി എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇന്ന് എത്ര ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു സംഭവം നമുക്ക് കിട്ടും അത് പിന്നെ ഹെറിറ്റേജിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഇടുക ബൈ യൂന്നിലിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഇടുക അതായത് താഴെ ഞാൻ കൊടുത്ത ടോട്ടൽ അസെറ്റ് എന്നുള്ള കോളത്തിൽ മുകളിലുള്ള എ ബി സിൻ്റെയും ടോട്ടൽ വരും അപ്പോൾ ഒരു എമൗണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടും അടുത്തത് അതിൽ വരുന്ന ഡി ആണ് ഇത് പിന്നെ അത് നമ്മളെ ലാബിലിറ്റി ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇട്ടത് അസെറ്റാണ് ലയബിലിറ്റി നമ്മുടെ ബാധ്യതകൾ ബാധ്യതകളിൽ പിന്നെ മെയിനായിട്ട് വീട് നമ്മൾ മുകളിൽ അസെറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് മൊത്തം വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ ഇടുക ലോൺ കഴിച്ചിട്ടല്ലല്ലോ ഇടുക ഫുള്ള് നമ്മളെ വീടിൻ്റെതാണ് അതിന് ലോൺ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇടണം അതിന് ആ രണ്ട് കുളം കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഫോർ ഫാമിലി ഫോർ യു അത് ചില ആൾ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പെങ്ങളെ കല്യാണത്തിന് വേണ്ടി ലോൺ എടുത്ത് വിചാരിക്കാം അതായത് ലയബിലിറ്റി അല്ലേ ആ അത് ഞാൻ രണ്ട് കൊള്ളണം കാരണം നമ്മൾ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളെ ഫാമിലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തതാണോ അതോ നമുക്ക് സ്വന്തം വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്താണെന്നുള്ളത് അവർ രണ്ട് ഇത് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ രണ്ട് കൊളമുണ്ട് ഇത് കൊടുത്ത് ഇതിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാമല്ലോ ലോങ് ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിനായിട്ട് നമ്മളെ ലോങ് ടേം ബാങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ലോൺ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബാലൻസ് ഇപ്പോൾ ആരെന്തെങ്കിലും കടം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സാവധാനം കൊടുത്താൽ മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ള ഒരു ബാലൻസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടുകാരിൽ നിന്ന് ആരെത്തിനൊക്കെ കടം വാങ്ങിയിട്ട് സമയത്ത് തരാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അതൊക്കെ ഇതിലാണ് വരുന്നത് ബാങ്ക് ലോൺ മൊത്തം നമ്മൾ ആ ഡീൽ ഫസ്റ്റ് കൊളത്തിലാണ് വരുന്നത് അതായത് ഇത് നമ്മൾ ഒരു ഒരു കൊല്ലം രണ്ട് കൊല്ലം മൂന്ന് വർഷം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇത് തീരുള്ളൂ ഈ സംഭവം ആ ഏത് അത് ലാബിലിറ്റി അല്ല കുറി കുറി നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അല്ല വൽഷനിന് ക്യാഷ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ കുറി അസെറ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബാധ്യതായി അതെന്താ ചെയ്യണ്ടോ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കുറിന്റെ ഫുൾ എമൗണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇട്ടിട്
വേറെ എന്തെങ്കിലും ലോൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിപ്പോഴല്ല അത് പിന്നെ കേട്ടോ ആ അത് എടുക്കണം എന്നുള്ളത് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇത് എടുത്ത് കൂട്ടാൻ പറ്റണല്ലോ അതിനാണ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഇത് നമ്മൾ അറ്റ് പ്രസൻ്റ് ആണ് അതെ ഇന്ന് ഇന്ന് രാവിലെ ഇതിന് പുറപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മളെ എല്ലാ അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളിതിൽ ഇടുന്നത് ഏഹ് ഇത് ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാൻ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അപ്പോഴേ നമുക്ക് ഇത് യഥാർത്ഥം വരുള്ളൂ ശരിക്കും നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് നമുക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ് നോക്കുമ്പോഴ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് വ്യൂ വ്യൂ കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഏത് പോയാൽ അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയി കൊള്ളുന്നില്ല അപ്പോൾ ശരിക്കും ഇരുന്നിട്ട് ചോദിക്കുക എന്തെങ്കിലും ആരോടെങ്കിലും അന്വേഷിക്കണമെങ്കിൽ അതെ പിന്നെ ഞാൻ ഒന്നൊരു സജസ്റ്റ് ചെയ്യണത് ഇപ്പോൾ നമ്മളെ ഭാര്യക്കോ ഇത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും അതായത് ഞാൻ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വേറെ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കിയാലും മതിയില്ല കാരണം ചിലപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ആ ഒന്നുകൂടി അതെ ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ ഗോൾഡൊക്കെ വിട്ടിട്ടാണ് അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ അപ്പോൾ അത് നമുക്കിതിൽ കൊടുക്കാം തൽക്കാലം ഇപ്പം ഗോൾഡിന് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ പേഴ്സണൽ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ ഏ പിന്നെ അല്ല നമ്മളൊരു ഇതന്നെയാണ് അതായത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയൊരു സംഭവം എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് എടുക്കുകയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് പ്ലാനിങ് ഉണ്ടല്ലോ പ്ലാനിങ് പർപ്പസിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഇതിലില്ലാത്തൊരു സംഭവം നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യരുത് നല്ല അല്ല കറക്റ്റ് ക്യാമറ ഏ ഗോൾഡ് ലോൺ എടുത്തിട്ടുണ്ടോ അത് ലോങ് ടേം ആണല്ലേ ലോങ് ടേം അല്ലേ ആ അത് ഷോർട്ടിൽ ഇട്ടാൽ മതി അത് താഴെ വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ വരാം ഷോർട്ട് ആൻഡ് ടച്ച് അപ്പോൾ എന്തിനെടുത്താണ് ഓക്കെ അതായത് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ നെറ്റ്വർത്ത് കാണുമ്പോൾ പറഞ്ഞില്ല നമ്മൾ മുകളിൽ ഇട്ടതിന് മാത്രമുള്ള ലാബിറ്റി താഴെട്ടാൽ മതി കേട്ടോ ഇതിലൊന്നും പെടാത്ത സംഭവത്തിന് ഇതിലിടരുത് കാരണം നമ്മൾ കാണുന്ന നെറ്റ്വർത്താണ് ഇപ്പോൾ ഗോൾഡിന് ലോൺ എടുത്ത് ഓക്കെ അത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാണ് പിന്നെ പണ്ടൊരു വണ്ടി വാങ്ങിയിട്ടൊരു ഒരു നഷ്ടക്കച്ചവടം വന്നിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് ഓക്കെ അത് പിന്നെ നിങ്ങളെ ലാബിറ്റി അത് അസെറ്റിലുണ്ടാവില്ല അസെറ്റിലില്ലാത്ത സാധനമാണത് അപ്പോൾ ആ ഫുൾ എമൗണ്ട് ഇവിടെ അതായത് നിങ്ങളെ ബാധ്യത ഉള്ള സാധനം ഉണ്ടല്ലോ ആ ആ ഇനി എത്ര അടച്ച് കൂട്ടേണ്ടത് അത് മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടത് ഫുൾ അല്ല ഉണ്ട് ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് നിങ്ങൾ എത്ര അടക്കാണ്ട് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ അത് അസെറ്റിൽ ഉണ്ടാവില്ല അത് മുകളിൽ നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ല സാധനം അപ്പോൾ കുറയും കുറയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെറ്റ് അസെറ്റ് നമുക്ക് കറക്റ്റ് കിട്ടണം അതായത് നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മളെ കയ്യിൽ എന്തുള്ളതാണോ നെറ്റ് വർത്ത് നെറ്റ് വർത്ത് നമുക്ക് കറക്റ്റ് കിട്ടണം ഇപ്പോൾ നമ്മളെ കയ്യിലുള്ളത് എന്താണോ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എത്ര ബാധ്യത ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഇവിടെ അത് രണ്ട് ഒരേ ദിവസം പൊസിഷനിലോ ഉണ്ടോ അതായത് അസെറ്റ് ഒരു കൊല്ലം മുമ്പുള്ളതും ബാധ്യത പുത്തു വല്ലതും എടുക്കേണ്ടത് എന്നാണ് നമ്മൾ അസെറ്റ് എടുക്കുന്നത് അതേ ദിവസത്തിലുള്ള ബാധ്യത എടുക്കണം അത് മനസ്സിലായില്ലേ എല്ലാം എല്ലാം വേണം അത് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കറൻസി ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി ഏറ്റവും നല്ല ഐ എൻ ആർ ഉപയോഗിക്കാനല്ലേ ഐ എൻ ആർ റേറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ പത്തൊമ്പത് ഒന്നും എടുക്കണ്ട ഒരു പതിനാറ് പതിനഞ്ച് ഒക്കെ എടുത്താൽ മതി അങ്ങനെ ഒരു പെർമനന്റ് ഇതിലുള്ള എടുക്കണം ആ ആവറേജ് എടുത്താൽ ഒരു പതിനാറ് എടുത്താൽ മതി കൺവേർട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഇന്ത്യ ഐ എൻ ആറിൽ എടുത്താൽ മതി അപ്പം പിന്നെ ഇനി നമ്മൾ ലാബിലിറ്റി പറഞ്ഞത് അതിൽ ആ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങൾ അതായത് ഇത് രണ്ട് വിധത്തിലുണ്ടാവും ഒന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാവും കുടുംബത്തിനുള്ളത് ഉണ്ടാവും അത് രണ്ടും ആ ഫോർ ഫാമിലി എന്നുള്ളതും ഫോർ യു എന്നുള്ളതും എടുക്കുക ടോട്ടൽ റിമാർക്സ് ഇടുക ഇനി ഇപ്പോൾ ഇതിലുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ വണ്ടിക്ക് ലോണൊക്കെ വേണ്ട കാരണം വണ്ടി നമ്മൾ മുമ്പ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതിൻ്റെ ലോൺ ഇനി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കാൻ പറ്റി അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ടി എടുത്ത് വണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ ഇപ്പോൾ ആകെ രണ്ട് ലക്ഷം ഉറപ്പുള്ള വിചാരിക്കുക നമുക്ക് ലോൺ അടക്കാതെ ചിലപ്പോൾ മൂന്ന് ലക്ഷം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പൊട്ടത്തരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന കൂടി ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സംഭവം പറയുന്നത് കാരണം അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മളത് പറ്റിപ്പോയി എന്നുള്ളതുകൂടി കാണാൻ പറ്റുമല്ലോ നമുക്ക് അതിനുള്ള സംഗതികൾ ആ ഒരുപാട് ലാബിലിറ്റികൾ അതൊക്കെ വണ്ടിയൊക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെന്നുള്ളതൊക്കെ നോക്കാം കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ആ
അല്ലാതെ വേറെ ഒരുപാട് അടവുകളുണ്ട് എന്താ അടവ് അല്ലല്ല ഇത് ചെലവല്ലേ അത് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടോ ഇത് നമ്മളെ ഇതാണ് ബാധ്യതകളാണ് സ്കൂൾ ഫീസ് ബാധ്യത അല്ല സ്കൂൾ ഫീസ് നമ്മളെ എക്സ്പെൻസ് ആണ് എക്സ്പെൻസ് ബാധ്യത വ്യത്യാസം ഉണ്ട് കേട്ടോ കാരണം ആ അത് അത് മറ്റൊരു ക്യാഷ് ഫ്ലോ വരുന്നുണ്ട് അത് അതും കൂടി നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അതിൽ ഇതാണോ വേണ്ടത് അതെ അതിന് കൊടുക്കുന്ന ബാധ്യതകളാണ് നമ്മളെ ആ അതായത് എക്സ്പെൻസും എക്സ്പെൻസ് ലാബിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്പെൻസ് പറഞ്ഞാൽ ഡേ ടു ഡേ നമുക്ക് ജീവിച്ചു പോകാനുള്ള ആവശ്യം അത്യാവശ്യം അനാവശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചിലവാക്കുന്ന സംഗതികളാണ് എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതല്ല ലാബിലിറ്റി നമ്മൾ പിന്നെ എക്സ്പെൻസ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ലോൺ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ആ ലോൺ ഇവിടെ കാണിക്കണം അതായത് എക്സ്പെൻസ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലോൺ എക്സ്പെൻസ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ലോൺ എടുത്തു പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരാൾ ടൂർ പോകാൻ ലോൺ എടുത്തു വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിൽ പേ ചെയ്തെന്ന് വിചാരിക്കുക എങ്ങോട്ടെങ്കിലും ഇത് പോകാനല്ല അത് നമ്മളൊരു എക്സ്പെൻസ് ആണ് അതിന് വേണ്ടി ലോൺ എടുത്തു ആ സംഭവം മൊബൈൽ ഫോൺ വാങ്ങാൻ വേണ്ടി മൊബൈൽ ഫോൺ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ അസെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ അതിന് നമുക്ക് ലോൺ ഉണ്ടാവും ഷോർട്ട് ടേം ലോൺ എന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ നമ്മൾ മുമ്പുള്ള ഒരു എക്സ്പെൻസ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ലോൺ എടുത്തു അതിൻ്റെ ലാബിലിറ്റി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളെ നെറ്റ്വർത്തിനെ അത് ബാധി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് സംഭവം അപ്പോൾ ലോൺ എടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ലോൺ എടുക്കാം ഒരു വീട് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ലോൺ അതിന് ബേസിക് വീടാണെന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഒരു സാധാരണ വീട് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ലോൺ എടുക്കാം സ്ഥലം വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ലോൺ എടുക്കാം ഇതൊക്കെ എടുക്കുക കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇതൊരു മോളിൽ നമ്മൾ ആണ് നെറ്റ്വർത്തിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സാധനം എടുക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നെറ്റ്വർത്തിനെ എങ്ങനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ നോക്കണം ആവശ്യമില്ലാത്ത ലാബിറ്റി എടുത്ത് ഒരു എക്സ്പെൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരിക്കലും നമ്മൾ അസെറ്റ് ഇല്ലാത്ത സംഭവം വരില്ല അത് എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ടാണ് വരിക അപ്പോൾ കമ്പനീനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഉണ്ടാവും പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് ഉണ്ടാവും ഇത് അറിയുന്ന അക്കൗണ്ട്സ് അറിയുന്ന പെട്ട മനസ്സിലാവും അതായത് ബാലൻസ് ഷീറ്റും പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഈ എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസിൽ വരുന്ന സാധനമാണ് അതിന് വേണ്ടി ലോൺ എടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ബാധ്യതകൾ നമുക്ക് ഇവിടെ പിന്നെ വരിക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഇപ്പോഴുള്ളൊരു സംഭവത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളത് ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് നമ്മളത് മാറ്റി വെക്കണം സംഭവം അപ്പോൾ ഈ ഇതാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് നമ്മൾ ലോങ് ടേം എടുക്കുക ഷോർട്ട് ടേം എടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അസെറ്റ് മൈനസ് ലാബിലിറ്റി കിട്ടും ഗോൾഡ് ലോൺ ലാബിലിറ്റി അല്ലേ ആ അത് ഷോർട്ട് ടേമോ ലോങ് ടേമോ എവിടെ ഇടാം ഒരു വൺ വൺ വർഷത്തിന് ഒരു വർഷത്തിന് മുകളിൽ ലോൺ ആണെങ്കിൽ ലോങ് ടേം ഇടുന്നത് എടുത്തപ്പോൾ എന്തിന് ഹലോ ആ അത് നിങ്ങളെ ഗോൾഡ് അല്ലല്ലോ വൈഫിൻ്റെ ഗോൾഡ് ആണ് ആ അത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഗോൾഡ് ഇവിടെ ഇതുണ്ടോ വൈഫിൻ്റെ ഇതുണ്ടോ ഓക്കെ അത് ലാബിലിറ്റി ഇട്ടാൽ മതി ഷോർട്ട് ലോങ് എവിടെ ഇടാം കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് വൈഫിൻ്റെ ഗോൾഡ് ആണ് അത് ഉണ്ട് അതിപ്പോൾ ശരിക്ക് പിന്നെ നെറ്റ്വർത്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ വൈഫിൻ്റെ ഗോൾഡ് ഉണ്ട് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഏതെന്നായിരിക്കും നല്ലത് നമ്മളൊരു അത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് വേറെ രീതിയിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി ടോട്ടൽ നമ്മൾ തൽക്കാലം അത് ഇടണ്ട അത് നമ്മൾ അതിനെ നമ്മൾ നെറ്റ്വർത്ത് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ നമുക്കൊരു അസസ്മെൻറ്റിന് അസസ് ചെയ്യാണല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ സാധനം അവിടെ ഉണ്ടെന്നുള്ള റൗണ്ട് ഇട്ട് വെച്ചാൽ മതി അത് ടോട്ടൽ ഇടണ്ട പക്ഷെ ലാബിലിറ്റി ഇടണം കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അത് പുട്ടടി പുട്ടടിക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ട് വെച്ചാണ് അപ്പോൾ ആ ലാബിലിറ്റി വരണം ആ അതിൽ ഇട്ടാൽ മതി ഇത് നമ്മൾ ലോങ് ടേം പറഞ്ഞാൽ അറിയാലോ കൂടുതൽ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാൻ പറ്റുമത് കാരണം ചെറിയ സംഖ്യക്ക് ചില നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മളെ കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് എന്നൊക്കെ എടുത്താൽ എട്ടും പത്തും വർഷത്തിനൊക്കെ ലോൺ കിട്ടുക അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ വളരെ ലോങ് ടൈം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഇടേണ്ടത് അപ്പം പിന്നെ ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യമുണ്ട് ഒന്ന് ക്യാഷ് ക്യാഷ് ഇക്വലിൻ്റ് വന്ന് രണ്ടാമത്തത് നമ്മളെ ഷോർട്ട് ടൈം വന്നല്ലോ ലോൺ രണ്ട് കാര്യമുണ്ട് മുകളിൽ നമ്മൾ സി കണ്ട് ക്യാഷ് ആൻഡ് ക്യാഷ് ഇക്വലൻ്റ് പിന്നെ താഴെ നമ്മൾ ഇ ഉണ്ടല്ലോ ഷോർട്ട് ടേം ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ കയ്യിൽ പൈസ
എന്തപ്പോൾ അത് നമ്മൾ അത് ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ ഒരു മാറ്റമാണെന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് കാരണം മന്ത്ലി ഈ സംഭവം അയച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നാട്ടിൽ അതിന് പകരം കോയിന് വാങ്ങാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഒരു ലോജിക്ക് മനസ്സിലാവണില്ല പറയണ പറ്റില്ല എന്നാണ് കാരണം ഇപ്പോൾ ഒരു കോ എണ്ണൂറ് ദിവസം വരുന്നു വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ പതിനയ്യായിരം പതിനാറായിരം ഉറുപ്പ്യ മാസം അടക്കുന്നുണ്ട് അതിന് പകരം എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ പോയിട്ട് കോയിന് വാങ്ങി വെച്ചൂടാ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമില്ല ഏ ആ അതന്നെ ആ പേടി ഇതിന് മാറ്റിയാൽ മതി അതാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത പക്ഷേ ഇത് നമ്മളിത് സംഭവം സുഖാണ് പക്ഷെ എന്താ വെച്ചാൽ ആ നാല് ശതമാനം ഉണ്ട് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതിന്റെ ഇപ്പോൾ ഒരു വർഷം കൊണ്ട് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ പക്ഷെ ഇനി അങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഇവന് കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ റേറ്റിലാണ് വെച്ചിരുന്നുണ്ടോ നാല് ശതമാനം കനറ ബാങ്കിൽ പോലെ ആ അതായത് പിന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ ഇൻ കേസ് ഈ നാല് ശതമാനം ആണെങ്കിൽ നമ്മളൊന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം കാരണം ഇത് നമ്മൾ പിന്നെ ബാങ്കിൽ വെക്കാനുള്ള കാരണം അത് യൂസ് ചെയ്യാത്തൊരു സംഭവമാണെങ്കിൽ നമുക്കതിന് പകരം ഈ തിരിച്ചടവിൻ്റെ പൈസ കൊണ്ട് നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ഫോർ ക്യാരറ്റ് ഗോൾഡ് വാങ്ങി വെക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ബെനിഫിറ്റാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളെ ഈ പിന്നെ ഈ രണ്ട് സാധനം ഇതുമായിട്ടോ അസെറ്റുമായി ഒരു മിനിറ്റ് അസെറ്റും ലൈബിലിറ്റിയും കണ്ടു ഇത് സംഭവം ഓക്കെ അല്ലേ അല്ലേ നെറ്റ്വർത്തും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓക്കെ ആയി അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ ചില സമയത്ത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കേണ്ടി വരും അതായത് ഈ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കണതിന് പകരമുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട് ചില ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് ലാഭം ഇല്ലെങ്കിൽ അന്ന് വലിയ ലാഭം പ്രതീക്ഷിക്കാമല്ലെങ്കിൽ ആ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് ലിക്വിഡിറ്റി ചെയ്യാം ഏതെങ്കിലും ഷെയറോ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ലോൺ അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ അതായത് വരുമാനം എന്ന് പറയുന്നത് സമ്പാദിക്കണം മാത്രമല്ല ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പൾ അതാണ് നമ്മുടെ ചിലവ് കുറക്കുന്നത് ഒരു വരുമാനമാണ് ഒരു ഇൻഡയറക്റ്റ് എന്നല്ല അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഇൻകം തന്നെ പറയണം ചിലവ് കുറക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വരുമാനമാണ് അപ്പോഴേ നമുക്കിത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ സംഭവം അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചില വ്യൂ ഗുണം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചിലവ് കുറക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നെറ്റ്വർത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം പിന്നെ അതായത് നമ്മുടെ അസെറ്റ് ഇതന്നെയാണ് അതായത് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള സാധനം അതിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ബാധ്യത കുറച്ച് കിട്ടുന്ന സംഭവമാണ് ഈ ലാബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഏത് ആ ഓരോ കോളത്തിൻ്റെ കൂട്ട് കൂട്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വന്ന കോളത്തിൽ പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എയും ബിയും സി ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ എൻ്റെ ടോട്ടൽ ഉണ്ടാവും ബിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഉണ്ടാവും സിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഉണ്ടാവും ഇത് രണ്ട് കോളത്തിൽ ഉണ്ടാവും അതിൽ ടോട്ടൽ അസെറ്റ് ഇടുക അതായത് ടോട്ടൽ ഹെറിറ്റേജ് അസെറ്റ് ടോട്ടൽ അസെറ്റ് ബൈ മീ പിന്നെ അതിൻ്റെ മൊത്തം ടോട്ടലും അതേപോലെ തന്നെ ലയബിലിറ്റി ഇടുക അപ്പോൾ ഈ അസെറ്റ് ടോട്ടൽ അസെറ്റ് മൈനസ് ടോട്ടൽ ലയബിലിറ്റി ആണ് നെറ്റ്വർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ കറക്റ്റ് ഒരു അവസ്ഥ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ സംഭവം ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് പലതും ചെയ്യാം അത് തന്നെയാണ് ബൈ യു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടത് നമ്മൾ പ്രവാസം തുടങ്ങിയിട്ട് എത്ര കാലമായി എന്തുണ്ടാക്കിയെന്നൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഇവിടുന്ന് കിട്ടും നമ്മളൊരു വർഷത്തിൽ എത്ര ഉണ്ടാക്കി എന്ന് കിട്ടും എല്ലാം കിട്ടും അപ്പോൾ പഴയതൊന്നും കണക്ക് പറയണ്ട കഴിഞ്ഞ വർഷം എന്തുണ്ടാക്കിയെന്ന് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് അതിനാണ് റിമോർസ് ഹോൾ ഇട്ടത് ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഇയർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഇയറിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ സാധനം ലാസ്റ്റ് ഇയർ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ലാബിലിറ്റി ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഒരു കൊല്ലം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ കിട്ടണം അതിനെ നേരെ ഡി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒറ്റയ്ക്ക് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അഞ്ച് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ എൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിച്ച സംഭവം അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ കണക്കുകൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല നമ്മൾ പേഴ്സണൽ ഇമ്പ്രൂവ് അതായത് ജോലിയാണെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും ഒക്കെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടി കൂടി അതായത് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ തോന്നുന്നില്ല അതൊന്നും നമുക്ക് പറ്റില്ല എന്നുള
അപ്പം മന്ത്ലിയുള്ള നമ്മുടെ ഇൻകം കൊടുക്കണം അതിന് പന്ത്രണ്ടുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഇയർലി കിട്ടും ചില ഇൻകം നമുക്ക് ഇയർലി ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകാം അതിനങ്ങോട്ട് പന്ത്രണ്ടുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ മന്ത്ലിയിൽ ഇടണം രണ്ടും വേണം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷം രൂപ പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ അല്ലെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപ നമുക്കൊരു വർഷം എന്താ പറയുന്നത് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആയിരം രൂപ മന്ത്ലി ആക്കുക അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ മന്ത്ലി ഇല്ലിൻ്റെ നേരെ പന്ത്രണ്ട് അയ്യൻ ആറ് എന്നല്ലേ അപ്പം അപ്പം പിന്നെ ക്യാഷ് ഫ്ലോയിൽ നമ്മൾ മന്ത്ലി ഉണ്ട് ഇയർലി ഉണ്ട് അതിൽ എ ആണ് നമ്മുടെ ഇൻകം അതിൽ പിന്നെ നമ്മളെ സാലറി മന്ത്ലി സാലറി മന്ത്ലിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഇയർലി ആക്കാം രണ്ടാമത്തത് പിന്നെ ബിസിനസ് എന്ന് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഈ ബിസിനസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഒക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലുണ്ടാവും കേട്ടോ അതായത് നമ്മളെ അസറ്റിൽ പറഞ്ഞ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആ പാർട്ട് ഉണ്ടല്ലോ അസറ്റിൽ പറഞ്ഞ ബി ഇൻവെസ്റ്റഡ് അസറ്റിൽ വരുന്ന ഇതിനുള്ള ഇൻകം ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക പിന്നെ എന്തെങ്കിലും വേറെ അതർ ഇൻകം എന്തെങ്കിലും ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ടോ എങ്ങനെയും കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ അതിനെ മന്ത്ലി ആയിട്ടും ഇയർലി ആയിട്ടും നമ്മൾ ചെയ്യാം അതിന് നമുക്ക് ഇൻകം അല്ലല്ലോ അതെ ആ അത് എന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് സുഖമാണ് അതൊരു ഇൻകം ആയിട്ട് നമുക്ക് തന്നെ പിന്നെ ഇല്ലല്ല എൽ ഐ സിന് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഇൻകം ആ ഇൻസെൻറ്റീവിന് പിന്നെ ആവറേജ് കിട്ടുന്നിട്ടാൽ മതി അത് ഇയർലി ഇട്ടിട്ട് ഇതായത് മതി എങ്ങനെ എങ്ങനെ വേണ്ട വെച്ചാൽ കിട്ടുന്നത് അതെങ്ങനെ വരുന്നു വെച്ചാൽ ഏകദേശം അതൊരു അപ്രോക്സിമേറ്റ് ഇട്ടാൽ മതി എൽ ഐ സിനെ എൽ ഐ സിനെ നമുക്കൊരു ഇൻകം എന്ന് പറയാം ക്യാഷ് ഫ്ലോയിൽ നമുക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല അതൊരു അസെറ്റായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് അസെറ്റായിട്ട് അവിടെ കണ്ടല്ലോ ആ ക്യാഷ് ഫ്ലോ അല്ല നമുക്ക് വരുമ്പോൾ ഇതിങ്ങോട്ട് കിട്ടുന്നില്ല ഓക്കെ ഇത് നമ്മുടെ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ആണ് എൽ ഐ സിയിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഇപ്പം നിങ്ങളൊരു എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കേണ്ട വരുമോ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു പതിനഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആറ് ലക്ഷം രൂപ എൻ്റെ പോളിസി കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ ഈ എമൗണ്ട് ഇടാം അത് ആറ് ലക്ഷം ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല അല്ലാതെ ക്യാഷ് ഫ്ലോയിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗം നടക്കില്ല അത് നമ്മൾ ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോയിൽ ഇടുന്നുണ്ട് നമ്മളെ പേയ്മെൻറ്റ് ഇതിൻ്റെ സമയത്ത് ആ പിന്നെ അപ്പോൾ ഇൻകം അങ്ങനെയാണ് അതായത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വരുമാനം ഒരു സിം ഇതായിട്ട് ഇട്ടാൽ മതി രണ്ടാമത്തെ സംഭവമാണ് ഔട്ട് ഫ്ലോ എക്സ്പെൻസ് ഇതാണ് പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇൻകം ഇതിൽ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാനുള്ളൂ ഇൻകം കൂട്ടാൻ ശ്രമിക്കുക രണ്ടാമത്തെ എക്സ്പെൻസിൽ ഔട്ട് ഫ്ലോയിൽ മൂന്ന് വിധത്തിലാണ് നമ്മളെ കയ്യിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് പോകണത് ഈ മൂന്ന് വിധത്തിലേ പോവുള്ളൂ ഒന്ന് സ്പെൻഡിങ് ആണ് രണ്ട് ഷെയറിംഗ് ആണ് മൂന്ന് സേവിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ എയും ബിയും ഒന്ന് രണ്ട് അത് ബിയിൽ ഒന്ന് വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഔട്ട് ഫ്ലോ വരുന്നത് സ്പെൻഡിങ് ടൈപ്പ് സംഭവം സ്പെൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്പെൻസ് ആണ് ചിലവായി പോയി സ്പെൻഡിങ്ങിന് തന്നെ നമ്മൾ അത്യാവശ്യവും ആവശ്യവും അനാവശ്യവും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തിരിക്കണം നിർബന്ധമായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ റിമാർക്സിൽ അതിന് പിന്നെ അതിൻ്റെ അത് എഴുതണം കേട്ടോ അത് ആവശ്യമാണ് അത്യാവശ്യമാണ് അനാവശ്യമാണ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പെർസെൻറ്റേജ് കാണണം ആവശ്യ അത്യാവശ്യം എത്ര ഉണ്ട് നമ്മളെ നമ്മളെ ഇൻകത്തിൻ്റെ എത്രയാണ് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം എത്രയാണ് നമ്മൾ അനാവശ്യമായിട്ട് പോണത് എന്നുള്ളതൊക്കെ ഇനി ഇപ്പോൾ നമ്മളെ ഇത് ടൈറ്റാണെങ്കിൽ ഇതിൽ ഈ സംഭവം നമ്മൾ നമ്മൾ അത്യാവശ്യം ഉണ്ടല്ലോ അത്യാവശ്യങ്ങളെ പറ്റി നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കണം ആ ലിസ്റ്റ് എന്നാണ് അത്യാവശ്യത്തിൻ്റെ ലിസ്റ്റാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളോട് ആരെങ്കിലും നമ്മളെ നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് സഹായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും അവരെ നമ്മൾ സഹായിക്കുന്നത് ഈ ലിസ്റ്റിൽപ്പെട്ട അത്യാവശ്യത്തിനാണോ എന്ന് കൂടി നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം എത്ര ആളാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കേസാണതൊക്കെ അതായത് അവരുടെ ഒരു അത്യാവശ്യ നമ്മുടെ അത്യാവശ്യത്തിനപ്പുറത്തുള്ള ലിസ്റ്റിൽ പെടാത്തൊരു സാധനത്തിനാണ് നമ്മൾ സഹായിക്കുന്നത് അത് ഒരിക്കലും അത്യാവശ്യമല്ലല്ലോ അത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡിപ്പെൻഡൻസിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ തന്നെ നോക്കണം ഡിപ്പെൻഡൻസിൻ്റെ ആവശ്യവും അത്യാവശ്യവും അവരെ ഇതൊക്കെ നമ്മളെ മക്കൾ മാതാപിതാക്കൾ
രണ്ട് സൈഡും കൂടി പറയണമെങ്കിൽ നടക്കും പക്ഷെ അത് എങ്ങനെ പറയുന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് ഒരു പ്രശ്നം അതൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ആണ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആണ് പക്ഷേ ഈ രണ്ട് സ്ഥലം ഇപ്പം നമ്മളെ അവസ്ഥ ഇന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ബാധ്യതകളൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾ വീട്ടുകാരോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ സമ്മതിക്കും അപ്പോൾ അതന്നെയാണ് സംഭവം അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ അതാ പറഞ്ഞത് ഇത് എല്ലാ ആംഗിളിലും നമ്മൾ ശ്രമിക്കണേ ഈ പ്ലാൻ നമ്മുടേത് മാത്രമാക്കി വെക്കരുത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം അതെ ഇതേ ഇത് ഏ ഡിഫൻസ് ആണ് ഞാൻ ഞാൻ എനിക്കുള്ള ഒരു ഒരു ഏ അതൊക്കെ അതെന്തോ നമ്മൾ ഈ ഔട്ട് ഫ്ലോ നമ്മളതൊക്കെ പോടാൻ ഇട്ടേ നമ്മളതിന് ചിലപ്പോൾ മക്കളെ സ്കൂളൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റേണ്ടതിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കേണ്ടി വരും അതൊക്കെ പറ്റണമെങ്കിൽ അതൊക്കെ പറ്റുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ വിജയിക്കുക പറ്റില്ലെങ്കിൽ എന്താ വെച്ചാൽ ഒന്നുകൂടി നീണ്ടു പോകുന്ന അർത്ഥം അതായത് ഇവിടെ നമുക്ക് എല്ലാം ഫിക്സ് ചെയ്യാം ഇപ്പം നമ്മൾ നിങ്ങൾ പ്രവാസം ഇപ്പം ഇന്ന് ഇപ്പം ഞാൻ ഈ വർഷം പോകുന്ന തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി അതിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സ്കൂൾ മാറേണ്ടി വരും അതല്ല പ്രശ്നമല്ല അവർ പഠിക്കട്ടെ എൻ്റെ പ്രവാസം നീട്ടാന്നാണെങ്കിൽ അവർ ആ സ്കൂളിൽ പോകും നിന്നുള്ളൂ കാരണം ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളിൽ ഇപ്പോൾ സംബന്ധിച്ച് നല്ല എഡ്യൂക്കേഷൻ കിട്ടുന്ന സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ട് പിന്നെന്തോ നമുക്ക് ഇങ്ങനൊരു ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മൈൻഡൊക്കെ മാറി നമ്മുടെ ഇടപെടലൊക്കെ അങ്ങനെ ആവും കാരണം നമ്മുടെ ആവശ്യം ഉണ്ടല്ലോ നമുക്കിതൊരു ആവശ്യം ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് അങ്ങനൊരു ഇതുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വളരെ സിമ്പിളായി നമുക്കൊരു പെൺകുട്ടിനെ വളർക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരോട് ഒരു ആക്ച്വൽ നോർമൽ രീതിയിലല്ല അവരോട് നമ്മളൊരു ഇതാക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്മളാ പഴയ കാമുകൻ സ്റ്റൈൽ നോക്കുമ്പോൾ വേറെ ഇപ്പോൾ സനൂപ്പൊക്കെ ആ മുമ്പാറിയണ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ അതുപോലെ അത് നമ്മുടെ ആവശ്യമാണ് പർപ്പസ് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ എല്ലാ സംഭവം അങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് ആരെന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പിന്നെ നേടണമെന്നുണ്ടെങ്കിലൊക്കെ നമ്മളെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ മാനേജറോട് നമ്മളെ ആക്ച്വലേറ്റ് ഒന്നല്ല അവരോട് പെരുമാറണേ അത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ വരണം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പറ്റും മെയിൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മെയിൻ പ്രശ്നം നമുക്ക് ഇങ്ങനൊരു ഇൻറ്റൻഷൻ നമ്മൾ അത്രയും ഫിക്സ് പ്രയോറിറ്റി കൊടുത്ത് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുണ്ട് സ്റ്റേണായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് വരില്ലെങ്കിലും സാവധാനം സാവധാനം വരും ചിലപ്പോൾ വില മാറ്റങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും സ്വഭാവത്തിലൊക്കെ അവർക്ക് തോന്നും അങ്ങനെ തോന്നുമ്പോൾ എന്താ ഇത് ഇങ്ങനെ അല്ലെന്നല്ലല്ലോ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് ചിലപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് നിങ്ങളായിരിക്കും വീട്ടിൽ നിന്നൊരു ടൂറ് ആർക്കെങ്കിലും ഫാമിലി ടൂർ വേണമെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ആദ്യം വരെ വീട്ടിൽ നിങ്ങളായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു സമയത്ത് ഇതിപ്പോൾ ആവശ്യം ഉണ്ടോയെന്ന് ജസ്റ്റ് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു സമയത്ത് ഒരു ടൂറിൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് തോന്നുന്നത് എന്താ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയണമെന്നില്ല അപ്പോൾ അതിനുള്ളൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആയിട്ട് കൊടുത്താലും മതി സംഭവം നടക്കും നടക്കില്ലെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ ഔട്ട് ഫ്ലോയിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ സ്പെൻഡിങ് സ്പെൻഡിങ് നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ നോക്കണം ഇത് എഴുതുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ടോട്ടലിൽ കൂട്ടി നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്പെൻഡിങ്ങിൻ്റെ ടോട്ടൽ എഴുതിയിട്ട് ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മൊത്തം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ കാണണം ഇത് നമ്മൾ ആവശ്യം എത്രയാണ് അത്യാവശ്യം എത്രയാണ് അനാവശ്യം എത്രയാണ് എന്നുള്ളത് അതായത് അനാവശ്യത്തിനപ്പുറത്തുള്ളൊരു ആർഭാടങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഇതിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും പിന്നെ നമ്മൾ ഗോൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ റിക്വയർമെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ അനാവശ്യം എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറി ഉണ്ടല്ലോ അതായത് അനാവശ്യം എന്ന് തന്നെ പറയാൻ പറ്റില്ല ശരിക്കും എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു പിന്നെ എന്തെങ്കിലും പറയാം ഒന്നുകൂടി ആവശ്യമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഒരു നമ്മുടെ ഒരു ആവശ്യം തന്നെയാണത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരു അത്യാവശ്യമല്ല നമുക്ക് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് പോലെ അതുപോലെ സാധനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വേണമല്ലോ അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ ഒരു പകുതി ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് പല കാര്യങ്ങളും ഏ ഇപ്പോൾ ഇയർലി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വേണ്ടിയിട്ടും പിന്നെ ഇപ്പോൾ ആഴ്ചയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നാട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ നാട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ചിലവാക്കണം വിചാരിക്കുക അത് നമുക്കൊരു അൻപേനായിട്ട് കുറക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ പല ചില അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കുറക്കാൻ പറ്റിയാൽ അതും നമുക്കൊരു സേവിങ് ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇൻ്റെ ഇപ
അതിൻ്റെ കാരണങ്ങളൊന്നും വ്യക്തമായിട്ട് ഇതില്ലെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഒരു മതവിശ്വാസമാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ അല്ലാത്തവരും പറയുന്നതൊക്കെ ഷെയറിങ് നിർബന്ധമാണെന്നുള്ളതാണ് മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുന്നില്ല ആ അത് അതിലൂടെയാണ് കൂടുക എന്നുള്ളത് പറയുന്നത് കാരണം ഷെയറിങ് ഒരിക്കലും നമുക്ക് നഷ്ടമാവില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അതായത് അറ്റ് പ്രസൻറ്റ് നമ്മൾ എക്സ്പെൻഡിങ് ഉണ്ടല്ലോ സ്പെൻഡിങ്ങിൽ നമുക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്നു നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ഭക്ഷണവും പിന്നെ മതപരമായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ പിന്നെ ഷെയറിങ്ങും കാരണം ഒരു ആത്മീയമായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഷെയറിങ് ഇത് മാത്രമാണ് നമുക്ക് അറ്റ് പ്രസൻറ്റ് ഇപ്പോൾ മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാക്കി ഉണ്ടാകുന്ന സാധനങ്ങൾ ബാക്കിയൊക്കെ ഇതാണല്ലോ അപ്പോൾ പിന്നെ ഇന്ന അത്ഭുതപ്പെട്ട സംഭവമാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ വായിച്ച രണ്ട് മൂന്നാല് ബുക്കിൽ ഒക്കെ ഷെയറിങ് അതിൽ പിന്നെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നോക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഷെയറിങ് അവർ ഇതിൻ്റെ കൂടെ പറയുന്നുണ്ട് സ്പെൻഡിങ്ങിൽ സേവിങ് ഷെയറിങ് അല്ല സോറി സ്പെൻഡിങ് ഷെയറിങ് അടുത്തതാണ് സേവിങ് സേവിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ബാങ്കിലേക്ക് ഇത് നമുക്ക് നാളെ തന്നെ തുടങ്ങണ ഒരു ഇത് സംഭവം കേട്ടോ ഒരു 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 അക്കൗണ്ട് പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിക്കറിങ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട് ബാങ്കിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് അയക്കുന്ന ഒരു സംഭവം അതിന് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങണത് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് ഇപ്പോൾ എൻ ആർ എ അക്കൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ എൻ ആർ എൻ ആർ ഒ അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങിയാൽ മതി എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ റിക്കറിങ് ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ബാങ്കിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈനിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ സ്ഥിരം ഒരു എമൗണ്ട് പോകും അത് ഒരിക്കലും തുടരുത് അതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളെ റിസ്ക് ആ ഒരു സംഗതിക്ക് റിസ്ക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു പോകുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ പ്ലാൻ ചെയ്താൽ രണ്ട് വെല്ലുവിളി ഉണ്ട് ഒന്ന് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഇതിന് പരിപാടി തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് വർഷത്തിൽ നിന്ന് അതിന് നമുക്ക് തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഈ സമയത്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ ഒരു ഫണ്ട് നമുക്ക് നിർബന്ധമാണ് എടുത്തു പോകും അവരെടുത്തോളും നമ്മളെ ക്യാഷിൽ നിന്ന് അവർ ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും ഫണ്ട് ആ റിക്കറിങ് അത് ഒരു എസ് പി തുടങ്ങിയിട്ട് അവർ റിക്കറിങ് ട്രാൻസ്ഫർ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഫിക്സ് ഡെപ്പോസിറ്റ് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ സംതായി മാറിയില്ലേ അതായത് ഇപ്പം നമ്മളത് ക്യാഷില്ല നമ്മൾ സീറോ അല്ല നിൽക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതാക്കിയിട്ട് ചെറിയ എമൗണ്ട് പറയണത് നമുക്ക് പറ്റുന്ന ഒരു എമൗണ്ട് മാറ്റി വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ ഇതൊരു ഇതൊരു നിർബന്ധ പർപ്പസാണ് ഈ സംഭവം നിർബന്ധമായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട നാളെ ഇല്ലാത്തവരും നാളെ മുതൽ തുടങ്ങേണ്ട സംഭവമാണ് അതായത് ഈ റിക്കറിങ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ആ അതിനിപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് എക്സ്ക്യൂസ് പറഞ്ഞാലും കാരണം നമ്മളിതിന് മാനസികമായിട്ട് തയ്യാറായിട്ട് വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ എണീറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നാളെ തന്നെ ഈ സംഭവം തുടങ്ങണം ഏത് ബാങ്കിലും ഇവിടെ ഏജൻറ്റുമാരുണ്ട് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തുടങ്ങാൻ പറ്റും എൻ ആർ ഐ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എൻ ആർ ഐ നിന്ന് അവരോട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ട് എൻ ആർ ഒ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറയാം ആ ആ പക്ഷെ യൂസ് ചെയ്യാത്ത അക്കൗണ്ട് ആണത് ഇതിന് വേണ്ടി മാത്രം ഇതിൻ്റെ ഇതെന്താ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട ഇത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ നാട്ടിൽ പോകാനൊക്കെ തീരുമാനിച്ച് ഇതൊക്കെ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ഇരുപതിനായിരം റുപ്യ നമുക്കൊരു മാസം നമുക്ക് ചിലവ് വരും എന്ന് വിചാരിക്കുക ഫാമിലി മെയിൻറ്റനൻസ് നിർബന്ധമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എന്ത് പരിപാടിയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ആറ് മാസത്തെ ഗ്യാപ്പ് നാട്ടിൽ വേണം പെട്ടെന്ന് ചാടി പുറപ്പെട്ടിട്ടൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആ അപ്പോൾ ആറ് മാസം ഞാൻ പറയാൻ കാരണം അപ്പോൾ അതില്ല ഈ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇതിൽ എത്ര വരണം എന്നാണ് നമ്മളെ പ്ലാനിങ്ങിന് അനുസരിച്ച് എത്രയാണ് നമ്മൾ മാസം അയക്കേണ്ടതെന്ന് കൂടി ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ പഞ്ച് വർഷമൊക്കെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന എമൗണ്ട് കൂടും കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇരുപതിനായിരം റുപ്യ ഉണ്ട് ഒരു ഫാമിലി അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഫാമിലി നമ്മളൊന്ന് പോകുമ്പോൾ ഒരു സെറ്റപ്പ് ചെയ്യണേ കാരണം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്ലാൻ ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ നമ്മളിവിടുന്ന് ചെല്ലുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ അത്യാവശ്യങ്ങളൊക്കെ വെട്ടിക്കുറക്കാൻ പറ്റണം നമുക്ക് അനാവശ്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഇരുപതിനായിരം രൂപ കൊണ്ട് നമുക്ക് മന്തിരി നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഒരു ആറ് മാസത്തിന് ഇരുപതിനായിരം രൂപ നമുക്ക് വേണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ആറ് മാസത്തിന് ഒരു പതിനായിരം രൂപ വേണമെന്ന് ചോദിക്കുക അങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് ലക്ഷം റുപ്യ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള 
ടോട്ടൽ ഉണ്ട് അതായത് സ്പെൻഡിങ്ങിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഷെയറിങ്ങിൻ്റെ ടോട്ടൽ സേവിങ്ങിൻ്റെ ടോട്ടൽ വന്ന് മൂന്ന് ടോട്ടൽ ഞാൻ ആ ഒരു കോൾ ഇങ്ങനെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് റേഷ്യോ ആണേ സേവിങ് അതെ അതായത് നമ്മളെ ക്യാഷ് ഇപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഒരു അയ്യായിരം ദുരംസ് കിട്ടി വിചാരിക്കാം അയ്യായിരം ദുരംസ് കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മളതിനെ ഐ എൻ ആർക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ റെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് കൊടുക്കേണ്ടത് റെൻറ്റ് ഫുഡ് ആ ഇൻകം ടോട്ടൽ നമുക്ക് എത്ര നെറ്റ് കിട്ടുന്ന നമ്മൾ കിട്ടുന്ന സംഘം ഏ ആ റെൻറ്റ് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ടല്ലോ റെൻറ്റ് അതുപോലുള്ള ഫുഡിനുള്ള ഏ അല്ല മുകളിൽ നമ്മൾ ഫുൾ എഴുതുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ താഴെ താഴെ നമ്മൾ കാരണം റെൻറ്റ് ഞാൻ എഴുതാൻ കാരണം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ റെൻറ്റ് കുറഞ്ഞ ഇതിനാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കൊടുത്തിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ അല്ല നമുക്കൊരു സേവിങ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ബെഡ് സ്പേസിലേക്ക് മാറിയിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അസ്കറിന് വേണമെങ്കിൽ അസ്കർ ഇപ്പോൾ ഒരു ഫ്ലാറ്റാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇത് മീറ്റ് ചെയ്യില്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഒന്നുകിൽ റെൻറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേറെ ബെഡ് സ്പേസിലേക്ക് മാറാം കാരണം നമ്മളെ ആവശ്യം വേറെയാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്കത് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് അളവ് വെക്കാം അങ്ങനെ പലതും ചെയ്യാം അപ്പോൾ റെൻറ്റ് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാം അപ്പോൾ പിന്നെ അതാണ് നമ്മളെ രണ്ട് ഫുഡ് അതൊക്കെ ബേസിക് ആണ് പിന്നെ ആ ആ അതെ അത് അത് സ്പെൻഡിങ് കേട്ടോ രണ്ടിലും രണ്ടിലും ഉണ്ട് അല്ല അത് സേവിങ്ങിലും രണ്ടിലും ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓൾഡ് ലോൺ പേയ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ഏ സേവിങ്സ് ഇനി നമ്മൾ സേവിങ് പർപ്പസിനുണ്ടാവും സ്ഥലം വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലോൺ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ ഇടണം ആ അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ഥലം നമുക്ക് അസറ്റിൽ വന്ന സാധനം ഉണ്ടല്ലോ അസറ്റിൽ വന്നതിൻ്റെ സാധനത്തിന് ലോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് നമ്മൾ ക്യാഷ് ഫ്ലോയിൽ വരുന്നുണ്ടെന്നില്ല ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ലോൺ ഇടേണ്ടത് പിന്നെ സ്പെൻഡിങ്ങിലാണ് കാരണം അത് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വാങ്ങിയ ലോണാണ് ഗോൾഡ് ലോണിൽ ആ അത് ക്യാഷ് ഫ്ലോയിലാണ് വരുന്നത് സേവിങ്സിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ഥലം സ്ഥലം എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലോൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്ഥലം വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വീട് പണിക്ക് നമ്മൾ സ്പെൻഡിങ്ങിൽ ഇട്ടാൽ മതി അല്ല വീട് പണിക്ക് അത് നമ്മളെ ഒരു ഇതാണ് പിന്നെ അത് സേവിങ്ങിൽ ഇട്ടോളൂ ഇത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തിരം തിരിച്ച് എന്തിനാറിയോ ഇപ്പോൾ സാധാരണ ഇതിൽ ഇത് പിന്നെ അധികവും സ്പെൻഡിങ് ആണ്ടാവുക ഞാൻ അത് രണ്ടെണ്ണാക്കിയത് നമ്മൾ സേവിങ്ങിന് വേണ്ടി ലോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പെൻഡിങ് ആണ് സേവിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലം വാങ്ങാനൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ റേഷ്യോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴേ ഇത് അത് കറക്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാരണം നമ്മൾ സേവിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ആ വരുമാനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്വത്ത് അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ലോൺ അടക്കുന്നത് സ്ഥലം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ താഴെയാണ് കാരണം രണ്ട് നെറ്റ് റിസൾട്ട് വരുന്നത് ടോട്ടൽ ഔട്ട് ഫ്ലോ അതിനാണ് വരിക പക്ഷെ അത് നമ്മളൊരു ഐഡിയക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് പർപ്പസിനാണ് നമ്മൾ എടുത്ത് കാരണം ഇതിങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ എക്സ്പെൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ലോൺ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്പെൻസ് കൂടുകയാണ് പക്ഷേ ഈ ലോണും കൂടി അവിടെ എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ റേഷ്യോ കറക്റ്റ് ആവില്ലേ അപ്പോൾ അതാണ് റേഷ്യോ റേഷ്യോ പിന്നെ കാണാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ ഈ കോൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം ചെറിയ വാല്യൂ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ടോട്ടൽ കിട്ടുന്ന വലിയ എമൗണ്ട് ഉണ്ടാവും പത്ത് ലക്ഷമാണ് വിചാരിക്കുക അതാണ് വലിയ വാല്യൂ അപ്പോൾ ചെറിയ വാല്യൂവിനെ ഡിവൈഡ് ബൈ വലിയ വലിയ വാല്യൂ അത് ടോട്ടലിൻ്റെ വാല്യൂ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പേഴ്സൻറ്റേജ് കിട്ടും പിന്നെ പേഴ്സൻറ്റേജ് നമ്മളെ ഇത് തെറ്റിയെന്ന് പറയാൻ നൂറ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ തെറ്റായിരിക്കുമേ അതായത് ചെറുത് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇത് വലുത് പെർസെൻറ്റേജ് അറിയില്ല നമ്മളെ നമ്മളെ ഓൺലൈനിൽ ഗ്രൂപ്പിൽ നമുക്ക് ഇത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സംശയം പെർസെൻറ്റേജ് കറക്റ്റ് ആണ് എങ്ങനെ ആ സ്പെൻഡിങ്ങിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഇതിൽ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ ആദ്യം പേപ്പറിൽ എഴുതുക പിന്നെ എക്സൽ ചീറ്റ് അഫ്സൽ
ഈ രണ്ടും ഇത് രണ്ടും ഇതാണ് ഇങ്ങനെ നമുക്കറിയില്ലത് മൈനസ് വരുന്നുള്ളതൊന്നും അറിയില്ല കാരണം നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ല അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് രണ്ടും വെച്ച് നോക്കണം ഈ മൈനസ് എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുന്നു ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ വല്ല സ്ഥലമൊക്കെ വിറ്റിട്ടോ എങ്ങനെങ്കിലും പിന്നെ നമുക്കിത് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വഴിയാണ് ഇപ്പോൾ നോക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു അടങ്ങേറിൽ നിൽക്കുന്നല്ലോ കേട്ടോ അങ്ങനെ ഒന്നും അവർ ചിന്തിക്കരുത് ഈ സംഗതി നമ്മൾ അനുഗ്രഹത്തിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഓക്കെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ പ്ലാൻ ചെയ്യുക അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ വീട് വെക്കുമ്പോൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അത് തന്നെ അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ക്യാഷ് ഫ്ലോ കിട്ടി ഷോർട്ടേജ് എക്സസ് ഒക്കെ കിട്ടി ഏത് അതല്ല അപ്പോൾ ഇത് സംഭവം കിട്ടിയല്ലോ ഇപ്പോൾ രണ്ട് സംഭവം ഓക്കെ അല്ലേ നമ്മൾ പത്തേ മുക്കാലായി പിന്നെ നെറ്റ്വർത്തും ഓക്കെ ആയി നമ്മൾ നെറ്റ്വർത്ത് കണ്ട് നമ്മളെ ഇത് കണ്ട് നമ്മളെ ക്യാഷിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലോയും ഇതൊക്കെ കിട്ടി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് നെറ്റ്വർത്ത് കാണുമ്പോൾ പിന്നെ നമ്മളെ ഒരു മന്തി ഇത്രയും വർഷം ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ട് എത്ര കിട്ടി എന്നുള്ളൊരു സംഭവം നമുക്ക് കിട്ടുമല്ലോ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും ഇത് നോക്കാൻ പറ്റും നമ്മുടെ എക്സസ് എത്ര വന്നിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ അവിടെ പോയി എന്നൊക്കെ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഏ അതുപോലെ തന്നെ നെറ്റ്വർത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ അടുത്തായിരിക്കും നമുക്ക് സാലറി കൂട്ടിയിട്ട് നമ്മളെ വരുമാനം കൂടിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് ഇയറിലൊന്നും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കാണുന്നത് ലാസ്റ്റ് ഇയർ കണ്ടിട്ട് ഇതൊന്നും കൂടി നോക്കുക അതായത് ഇപ്പോൾ അടുത്ത തൊട്ടടുത്ത ഒരു വർഷത്ത് നോക്കിയിട്ട് ഇതിൽ എന്താ സംഭവം എക്സസും ഷോർട്ടേജും വന്നിട്ട് ഇതുപോലെ മാച്ച് ആവേണ്ട അതെവിടെയെങ്കിലും ഫോൾ ഉണ്ടോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടെത്തന്നെ വേണം അവനാൻ ഇരുന്നിട്ട് തന്നെ നോക്കിയിട്ട് ഇത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടെത്തണം ഈ ഒരു ആഴ്ചങ്ങൾ നമ്മളെല്ലാവരും അതിന് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നടക്കും സംഭവം കണ്ടെത്തുക അതെ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ പ്ലാനിങ്ങിന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉള്ള സാധനം തന്നെ അസസ് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ നമ്മളെ പറ്റിയ മനസ്സിലാക്കുക നമ്മളെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയും കാര്യങ്ങളെയും പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാധനം ആ സ്റ്റെപ്പുകൾ അതെ ഗോൾ അതെ അതിന് ചെയ്യണം അതെ നമുക്ക് വേറെ പറയാം അതെ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ നീണ്ടുപോകും അത് കാരണം ഇപ്പോൾ ആളുകൾ ഹാപ്പിയാണ് ഇപ്പോൾ മൂവായിരം സാലറി കിട്ടുന്ന ഒരാൾ പറയണത് എന്താ വെച്ചാൽ പിന്നെ ഞാൻ വന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് സാലറി അറുന്നൂറായിരുന്നു അപ്പം എന്തായാലും അഞ്ച് മടങ്ങ് കൂടി ഓക്കെ അതാണ് നമ്മളെ കൺസെപ്റ്റ് ഒന്നും ബാക്കി ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് അവിടെയാണ് ഇത് അറിയേണ്ടത് കാരണം ആ അപ്പോൾ അതിനാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സാധനം ഇത് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി അടുത്താണ് നമ്മളൊരു കൺസെപ്റ്റ് അതിൻ്റെ താഴെയുള്ള കോളട്ടെ ഞാൻ പറയണേ ഇനിയിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെയുള്ള അവസ്ഥയൊക്കെ ആയി ഇതിങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇതിലുള്ള റിയൽ ചെയ്തേ നമ്മളെ നോർമൽ ആരും ഇത് കാണണമെന്നില്ല നമ്മൾ തന്നെ കാണണമുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ യഥാർത്ഥ അവസ്ഥ ഇനി പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രവാസം എന്നുള്ള അവസ്ഥയ്ക്ക് വരികയാണ് നമ്മൾ പ്രവാസിയാണ് പ്രവാസികൾ ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഷാഫി സാറിൻ്റെ അയാൾ ഇത് പറഞ്ഞ ഇരുപത് ശതമാനം സമ്പാദിക്കണ പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രവാസം ഒരിക്കലും അവസാനിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം അത് വളരെ ചെറിയൊരു എമൗണ്ടാണ് അത് നോർമൽ സമ്പാദ്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ എത്രയാണ് നമ്മൾ സമ്പാദിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചിട്ട് കാര്യമല്ല നമ്മളെ അവസ്ഥ വെച്ചിട്ട് ഒരു പൊതുവായിട്ടുള്ള തീരുമാനത്തിൽ നമ്മളെത്തണം നമ്മളിപ്പോൾ ഗൾഫിലാണ് ഗൾഫിലേക്ക് വരാൻ കാരണം ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് നമ്മളെ നാട്ടിൽ കിട്ടാവുന്ന വരുമാനത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം കൊണ്ടാണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആക്ച്വൽ നമ്മളെ യഥാർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നാട്ടിൽ എന്താണോ അതാണ് നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ളത് ഇവിടെ നമുക്ക് ശമ്പളം കിട്ടാനുള്ള കാരണം ഇവിടുത്തെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലിവിങ് കൂടുതലാണ് ഇതൊരു ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രിയാണ് അതുകൊണ്ട് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇത് വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള വരുമാനം നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് കൂടുതൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് നമ്മളെ കറൻസിക്ക് വാല്യൂ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് നമ്മളതല്ലാത്ത ഒരുപാട് ഘടകങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ സാധനം കിട്ടുന്നത് അല്ലാതെ നമ്മളിതിൽ എന്തിനും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇവരിവിടെ റെൻറ്റ് കണക്കുണ്ട് ആയിരം കണക്കുണ്ടാവും നമ്മൾ നാനൂറ് റുപ്യേൻ്റെ
പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഗൾഫിലുള്ള സെറ്റപ്പിൽ ജോലി ചെയ്യണ് അതിന് ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥ അനുസരിച്ച് അതാണ് നമ്മളെ പ്രസൻറ്റ് ഇൻകം അതിപ്പോൾ പിന്നെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സാലറി തന്നെയാണ് ആ പ്രസൻറ്റ് ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത സാധനമാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് നമ്മളെ പെർമനൻറ്റ് ഇൻകം പെർമനൻറ്റ് ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നാട്ടിൽ നാളാണ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടുന്ന വരുമാനമാണ് നമ്മുടെ പെർമനൻറ്റ് ഇൻകം അത് നമ്മൾ ശരിക്കും ചിന്തിച്ചിട്ട് നോക്കുക അപ്പോൾ എനിക്ക് ഡിഗ്രി ഉണ്ട് പിന്നെ സിവിൽ സർവീസ് ചെയ്ത് ഐ എ എസ് കിട്ടിയൊരു രണ്ട് ലക്ഷം റുപ്യ ശമ്പളം വാങ്ങുക അങ്ങനെ ചിന്തിക്കരുത് അതായത് നമ്മളെ കോൾ ഇതിനനുസരിച്ച് ചിന്തിക്കരുത് ഇപ്പം അന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ റെജിനൽ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഞാൻ കോളേജ് നാട്ടിലാണെങ്കിൽ കോളേജിൽ പിന്നെ ലെക്ചർ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു വിടാന്നില്ലേ അത് പറ്റില്ലല്ലോ അത് കിട്ടും അത് കിട്ടണമെങ്കിൽ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അവിടെ നിന്നാൽ മതിയല്ലോ അത് കിട്ടാത്തതുകൊണ്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു പിന്നെ അല്ല അതിൽ ഇതൊന്നുമില്ല ടീച്ചർ ടീച്ചർ പറഞ്ഞാൽ അല്ല ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു കൂടാ എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പം പിന്നെ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കരുത് നമ്മളാണ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്ക് കിട്ടുക അത് ഇനി അതായത് ഇതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് പ്രസൻറ്റ് ഇൻകം തന്നെ എന്താണെന്നില്ലേ അതായത് ഗൾഫിലായതുകൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സംഖ്യ അതായത് ഈ സംഭവം നമുക്ക് ഒരിക്കലും നാട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടില്ല അതാണ് പറഞ്ഞത് ഇത് നമ്മളെ കഴിവ് കൊണ്ട് കിട്ടുന്നതല്ല ഇവിടുത്തെ സാഹചര്യം കൊണ്ട് കിട്ടുന്ന സാധനമാണെന്നില്ലേ അപ്പം നമ്മളതിനെ എന്ത് ചെയ്യുക അതിന് കിട്ടുന്ന നഷ്ടപരിഹാരമാണ് എന്നൊരു കണക്കുണ്ട ആ വ്യത്യാസം അതിന് നമ്മൾ ഉപേക്ഷിന് കിട്ടുന്ന ഒരു നഷ്ടപരിഹാരം അങ്ങനെ തന്നെ കണ്ടിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ അപ്പോൾ ഈ നഷ്ടപരിഹാരം കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മളതിനെ ചെയ്യാൻ നഷ്ടപരിഹാരം ആ കിട്ടുന്ന സാധനമാണ് അപ്പോൾ ആ ആ എമൗണ്ട് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും നമ്മൾ എത്രയാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് ബാക്കി വെക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് പിന്നെ പെർമനൻറ്റ് ഇൻകം നാട്ടിൽ പോയാൽ ലഭിക്കുന്ന ഉറപ്പുള്ള തുക ഇതാണ് നമ്മുടെ പെർമനൻറ്റ് ഇൻകം ഇതും പിന്നെ നാട്ടിലിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഒന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ ജോലിക്ക് ആണെങ്കിൽ കിട്ടുന്ന തുക അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബിസിനസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ നാട്ടിൽ തുടങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിപ്പോൾ നമുക്ക് കണക്കൂട്ടാൻ പറ്റില്ല അത്ര കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ചത് കാരണം നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന നമുക്ക് നോർമൽ ആളെന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഞാൻ നാട്ടിൽ പോയിട്ട് അക്കൗണ്ടൻറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇരുന്നാറ് ഇരുപതിനായിരം റുപ്യ കിട്ടും അതാണ് എൻ്റെ പെർമനൻറ്റ് ഇൻകം ഇവിടെ കിട്ടുന്നതിൽ ഇപ്പോൾ നാല് ലക്ഷം മൂന്ന് ലക്ഷമൊക്കെ ആയിരിക്കും അത് വേറെ അത് എന്താ വെച്ചാൽ ഇവിടുത്തെ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യം കൊണ്ട് കിട്ടണം അപ്പോൾ അത് വിചാരിച്ചിട്ട് അതായത് ഞാൻ അത്രയും വ്യത്യാസം തന്നെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പത്തിൽ ഒന്ന് എനിക്ക് നാട്ടിൽ കിട്ടുള്ളൂ അതിൽ എനിക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് നാട്ടിൽ പോകണം അതുതന്നെ എൻ്റെ വ്യത്യാസം അപ്പോൾ ഇത് ഈ വ്യത്യാസം ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ പോകാതൊക്കെ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നാട്ടിലത്തെ വരുമാനം ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഇപ്പോൾ ജാസർ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് നമ്മൾ അന്ന് ഇവിടുന്ന് കൽക്കൂട്ടി കാരണം പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്കൊരു വരുമാനം ഉണ്ട് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ആ വരുമാനം എന്തുകൊണ്ട് നാട്ടിൽ കിട്ടില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അത് കിട്ടണമെന്ന് വാശി പിടിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വരുമാനം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ ഇട്ടുകൊണ്ട് ആണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അതായത് നമ്മൾ എട്ട് മണിക്കൂറ് ജോലി ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ശരിക്കും നമ്മൾ എട്ട് മണിക്കൂറല്ല നമ്മൾ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ജോലി ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ആ ജോലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അവിടെ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്കിവിടെ ഇപ്പോൾ മൂവായിരം സാലറി ഉണ്ട് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ ഇരുപത്തിനാല് കൊണ്ട് തന്നെ ഡിവൈഡ് അതായത് അതിൻ്റെ മൂന്നിൽ നാട്ടിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എട്ട് മണിക്കൂറാണ് അതായത് ഇതിൻ്റെ മൂന്നിലൊന്ന് അപ്പോൾ ആയിരം ദിവസം നാട്ടിൽ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം കാരണം അവിടെ നമ്മൾ എട്ട് മണിക്കൂർ വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി പതിനാറ് മണിക്കൂറും നമ്മുടെ ഫാമിലിൻ്റെ കൂടെയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന എട്ട് മണിക്കൂർ കിട്ടുന്നത് എട്ട് മണിക്കൂറിനാണെങ്കിൽ ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് പകുതിയെങ്കിലും കിട്ടണം എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ അതും വേണ്ട എനിക്ക് കൊണ്ട് മൂന്നിലൊന്ന് കിട്ടിയാൽ തന്നെ നാട്ടിലാണ് നല്ലതെന്നുള്ളത് കാരണം നമ്മുടെ ലൈഫ് ഇത് പോകണമല്ലോ ഒരിക്കലും തിരിച്ച് കിട്ടാത്ത സമയമാണ് സമയത്തിനാണ് നമ്മൾ വാല്യൂ കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റിൽ നോക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്
ഇത് രണ്ടും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ കാൽക്കുലേഷന് വേണ്ടി ഐ ഡി ഐ എൻ ആറും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എ ഡി നിട്ടിട്ട് അതിന് ഐ എൻ ആർക്ക് മൾട്ടിപ്പ് ചെയ്താൽ മതി അതായത് യുവർ സാലറി നമ്മൾ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന നെറ്റ് സാലറി നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ എക്സ്പെൻസ് അതായത് ഡബ്ല്യൂയിൽ കൊടുത്ത് ഏഹ് അതിൻ്റെ താഴെ കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ അതായത് സാലറി നിന്ന് നമ്മളെ എക്സ്പെൻസ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ എ ഡിയിൽ കുറച്ച് എ ഡി കിട്ടിയിട്ട് അതിന് ഐ എൻ ആർ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം ഏഹ് ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രസൻറ്റ് ഇൻകം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പ്രസൻറ്റ് ഇൻകം അതായത് നമുക്ക് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ കോളത്ത് കിട്ടുന്ന ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രസൻറ്റ് ഇൻകം അത് ഐ എൻ ആർ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക അതാണ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻകം ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞ കോളത്തിൽ നമ്മുടെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് സാലറി ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ആ വരുമാനം അത് നമ്മുടെ പെർമനൻറ്റ് ഇൻകം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കോമ്പൻസേറ്ററി ഇൻകം കിട്ടി അത് കുറക്കുമ്പോഴേ ഓക്കെ അല്ലേ മനസ്സിലായോ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടോ ഏ ആ അത് അടുത്ത് അതായത് അതായത് എം മൈനസ് എൻ എ ആ അത് വൈ ആണ് കേട്ടോ വൈ ആണ് അത് എല്ലാം എൻമോ അല്ലത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് പിന്നെ ഞാൻ കോളത്തിന് പേര് മാറ്റിയാണ് അത് നിങ്ങൾ ഇടേണ്ടത് പിന്നെ എക്സ് മൈനസ് ജെഡ് ആണേ അല്ല എക്സ് മൈനസ് വൈ എക്സ് മൈനസ് വൈ ആ എം മൈനസ് എൻ അല്ല എക്സ് മൈനസ് വൈ ആണ് എക്സ് മൈനസ് വൈ ഏഹ് മനസ്സിലായില്ല അതായത് വി എന്ന് പറഞ്ഞ കോളത്തിൽ നമ്മളെ യു എ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കറക്റ്റ് മാസം ബാങ്കിൽ വരുന്ന സാലറി ഓക്കെ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ഇവിടുത്തെ ഇവിടുത്തെ എക്സ്പെൻസ് ആ എക്സ്പെൻസ് കുറച്ചിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ കോളത്തിൽ വേണ്ടത് ആ നമ്മളെ ഇവിടുത്തെ ഒരു മിനിമം എക്സ്പെൻസും കൂട്ടാം കേട്ടോ നമുക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ മാസം നൂറോ ഇരുന്നൂറൊക്കെ നമ്മൾ പുറത്ത് പോകാൻ ഇതിനൊക്കെ ഉള്ള വി നമ്മളിവിടെ കിട്ടുന്ന സാലറി ഡബ്ല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ എക്സ്പെൻസ് ഒക്കെ ഇവിടുത്താണേ ഒക്കെ എ ഡിയിൽ ഇട്ടാൽ മതി അതിന് കുറക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു എ ഡി ഒരു എമൗണ്ട് കിട്ടുമല്ലോ അത് എക്സിൽ ഒരു എ ഡി എമൗണ്ട് കിട്ടും അതിനെ നേരെ ഐ എൻ ആർക്ക് ഒരു പതിനാറ് കൊണ്ടോ ഒക്കെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഐ എൻ ആറിൽ കാണും ആ എമൗണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വൈ അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ നമുക്ക് നാട്ടിൽ എത്ര കിട്ടാവുന്ന സാധനം ഐ എൻ ആർ കാണാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ രണ്ടൊരു വ്യത്യാസം കിട്ടിയാലോ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇതാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അയ്യായിരം ഇപ്പോൾ മൂവായിരം തീർന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏകദേശം അയ്യായിരം എന്ന് വെച്ചാൽ വെക്കാം പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇരുപതിനായിരം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോമ്പൻസേറ്ററി ഇൻകം മുപ്പതിനായിരം ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുക അപ്പോൾ നമുക്ക് കോമ്പൻസേറ്ററി ഇൻകം കിട്ടി സംഭവം ഒക്കെ അല്ലേ ആ ആ കിട്ടി അത് നമുക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം തന്നെയാണ് കാരണം നമ്മൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് മാറി ഇവിടെ നിൽക്കുന്നതിന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന നഷ്ടപരിഹാരം എന്നുള്ളത് നമ്മളെ മനസ്സിനെ കൊണ്ട് പറഞ്ഞ സമ്മതിപ്പിക്കുക ആ സാധനമാണ് ആ കിട്ടുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് നോക്കുക നമ്മുടെ ഇൻ സേവിങ് എത്രയാണെന്നുള്ള മുകളിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അതും ഇത് നമ്മൾ വല്ല ബന്ധം ഉണ്ടോ നോക്കുക മിനിമം ഈ സാധനം നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യണം കോമ്പൻസേറ്ററി കിട്ടുന്ന സാധനം അതാണ് അതുകൊണ്ട് ആ അതില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തിനോട് നിൽക്കണം തൊണ്ണൂറായിരം ആയിരം കഴിഞ്ഞാൽ തൊണ്ണൂറായിരം റുപ്പ ഉണ്ടാവും നാട്ടിൽ കോമ്പൻസേറ്ററി ഇല്ലല്ലോ വണ്ടി വണ്ടി പോയി ഇടിക്കുമ്പോഴാണ് കോമ്പൻസേഷൻ കിട്ടുക മരേക്ക് റോട്ട് കൂടി പോകുമ്പോൾ കോമ്പൻസേഷൻ അല്ല ഇടിച്ചതിന് കിട്ടുന്ന പരിഹാരമാണ് അല്ല അപ്പൊ നീ വണ്ടി കുഴപ്പമില്ലാതെ ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ക്ലെയിം ചെയ്യണ എന്തിനാണ് നിന്നെ നാട്ടിൽ നിന്ന് കയറ്റി വിട്ട് പണ്ട് നമുക്ക് ആ ഒന്നുകൂടി ഒന്നുകൂടി പറയാലേ ഒന്നുകൂടി ഓ അതെ എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കണം അതാ നാട്ടിൽ കോമ്പൻസേറ്ററിങ് ഉണ്ടാവില്ല നാട്ടിൽ നിന്റെ പ്രസന്റ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ കാരണം നീ ആ കുറെ ആൾക്കാർ തിരക്കുണ്ട് അതാണ് പറഞ്ഞത് അതൊക്കെ അതായത് നിങ്ങളെ വണ്ടി ഇടിച്ചിട്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്ത് അസ്കറിന്റെ വണ്ടി എന്നായി കൊടുത്ത് ഇൻഷുറൻസ് ഓക്കെ അസ്കർ എന്റെ വണ്ടി ഇടിച്ചാൽ കിട്ടിയതാ എന്റെ വണ്ടി ഇങ്ങനെ നോട്ടെ
നമ്മൾ നമ്മളവിടുന്ന് കിട്ടുന്ന സംഖ്യയാണ് അൻപതിനായിരം അത് മൊത്തം സേവ് ചെയ്യാനും നമ്മൾ പറയണില്ല നമ്മൾ നാട്ടിൽ പെർമനൻറ്റ് ഇൻകം നമ്മൾ കണ്ടെത്തി ഇരുപതിനായിരം അല്ലേ ആ ഇരുപതിനായിരം നമ്മൾ നാട്ടിൽ കാശ് കൊടുക്കണം അതിൻ്റെ ബാക്കിയാണ് നമ്മളിവിടെ സേവിങ് എന്ന് പറയണുള്ളൂ മനസ്സിലായില്ലേ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് അത് ഒരിക്കലും നടക്കൂലേ അത് ആ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ പോവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് ആ അപ്പോ ഫാമിലി കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു ചിന്തിക്കേ എന്താ വെച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും സേവിങ് വേണം അപ്പൊ നമ്മൾ കോമ്പൻസേറ്റ് കണക്കൂട്ടണ്ട കാരണം കോമ്പൻസേഷന്റെ ഒരു ഒരു വലിയൊരു ഭാഗം അവിടെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് ഏഹ് പിന്നെ എന്നാലും മിസ്സിംഗ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിനെന്തെങ്കിലും വേണം അത് 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 ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇപ്പൊ വൈഫിന് ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം പിന്നെ ഇപ്പോൾ വേറെ കൺസെപ്റ്റ് ചില ആളുകൾക്ക് നാട്ടിൽ അങ്ങനെ ഒറ്റക്ക് ആകുമ്പോൾ നിർത്തി പോരാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും നാട്ടിൽ നിന്ന് അങ്ങനെയുള്ള അതൊക്കെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം കാരണം ഫാമിലിൻ്റെ കെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മളെ ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അത് അവിടെ അത് വെച്ചിട്ട് തന്നെ വേണം ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ പക്ഷേ ഈ കൺസെപ്റ്റ് ഫാമിലി ഉള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഭാസ്കർ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ കോമ്പൻസേറ്റിൻ്റെ അത്ര ഇതില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും സേവിങ് ഉണ്ടോ നോക്കുക ഒരു സേവിങ് ഇല്ല ഫാമിലി ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് നാട്ടിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കാം അപ്പം ഒരു നീക്കിരിപ്പില്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ നാട്ടിലും ജീവിക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം കാരണം നാട്ടിൽ നമുക്ക് വീടിന് രണ്ട് കൊടുക്കേണ്ട കുട്ടികൾക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ ഒക്കെ അത്യാവശ്യം ഒരു നല്ല സ്കൂൾ നല്ല സ്ഥലമാണെങ്കിൽ നല്ല സ്കൂൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ കൊടുക്കാൻ ഒക്കെ പറ്റുമെങ്കിൽ ചിന്തിക്കാനുള്ളൊരു ഓപ്ഷനാണ് ഈ ഈ കാൽക്കുലേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കോമ്പൻസേറ്ററി ഇൻകം കിട്ടി എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ശരിക്കും ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം നോക്കുക ഈ എത്രയാണ് സേവിങ് ഇത് വേണ്ടത് ഈ ഇനിയാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുക ഇതുവരെയുള്ളൊക്കെ പോട്ടെ എത്ര സേവ് ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ ഇനി കിട്ടിയാലോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റിൽ നിന്നുമാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ബജറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ എത്ര ഇത് വേണം പോകണം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വീട്ടുകാരോടൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യാം ഞാൻ എന്താണ് വരാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അങ്ങോട്ട് അവർക്ക് കൊടുത്താൽ മതി ഞാൻ എന്ന് വരണമെന്നാണ് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവരോട് ചോദിച്ചു നോക്കാം അപ്പോൾ അല്ല നമ്മൾ ഒരു സൈഡ് മാത്രം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇപ്പോ മെയിനായിട്ട് ആ അപ്പോ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ സ്റ്റാറ്റസ് ഒക്കെ പ്രശ്നം ഉണ്ട് എല്ലാം ഇതൊക്കെ മാറണം ലൈഫ് പിന്നെ പിന്നെ എന്തോ അതാ സ്റ്റാൻഡിന്റെ പ്രശ്നം ഇല്ല പിന്നെ ഇതില്ല വെച്ചാല് പിന്നെ അവരോട് എന്തായാലും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ തൊട്ട ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും പിന്നെ എന്താ വെച്ചാൽ കുറേ കാലം നമ്മൾ വിട്ടു നിൽക്കുമ്പോൾ പിന്നെ അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ തോന്നുന്നുണ്ടാവും ഇങ്ങനെ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല എന്നില്ല മനുഷ്യ ഇത് അങ്ങനെ സെറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞൊരു പ്രശ്നം കൂടി ഇതിലുണ്ട് കേട്ടോ ആ അത് അതൊരു പ്രശ്നമാണ് കാരണം ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യത്തെ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞത് അപ്പം ഇവിടുന്ന് നാട്ടിൽ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ തന്നെ പണിക്കാർ കാരണം അവർക്ക് എൻഗേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുന്നത് കാരണം ഇവിടുന്ന് ഫുള്ള് രാവിലെ മുതൽ രാത്രി വരെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് നാട്ടിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എൻഗേജ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളത് ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് ഒന്നും അറിയും പണിക്കാർ ഇതുപോലെ അവിടെയും പണിയെടുപ്പിക്കേണ്ടി വരും എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് അത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് വരുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളെ നാട്ടിൽ തന്നെ കച്ചവടക്കാരുണ്ടല്ലോ രാവിലെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ രാത്രി മാത്രം വരുന്ന ആളുകളുണ്ട് കാരണം അത് യൂസ്ഡ് ആണ് അവർ ശീലമായി കഴിഞ്ഞു അതിന് അവർക്ക് അതില്ലാതെ പറ്റില്ല എന്നുള്ള പ്രശ്നം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കൃഷിക്കാരുണ്ട് രാവിലെ കൈക്കോട്ട് എടുത്ത് ഇറങ്ങിയാൽ അവർക്ക് സമാധാനം അതുപോലെ ഇവർക്ക് എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു പരിധി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നാട്ടിൽ പോയാൽ മാത്രമേ ഇതുള്ളൂ എന്നുള്ള സാധനം വന്നത് ഇനി ഇതൊരു ഞാൻ പറയണൊരു ഇതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെ സാമ്പത്തികത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ ഒരിക്കലും പിന്നെ ഈ മനുഷ്യൻ്റെ ഏറ്റവും ഒരു ബേസിക് നീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു സമാധാനവും സന്തോഷമൊക്കെ വേണമെന്നുള്ളതാണ് ഇതൊരിക്കലും പിന്നെ പണയത്തി വലിയ ബന്ധമൊന്നുമില്ല നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ പിന്നെ പണം ഉണ്ടാക്കാനാണ് വന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിലും പണം നമുക്ക് ഒരിക്കലും
വലിയ ഒരു ഹൈ ലെവലിൽ ഇങ്ങനെ പോകുന്നൊരു സ്വപ്നം ഇതാണ് നമ്മളെ റിയാലിറ്റി നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഇങ്ങനെയാണ് അതായത് ഇതൊരിക്കലും ഹൈ ഇങ്ങനെ കയറി പോകണമെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇത് എങ്ങനെ എങ്ങനെയാവാം നമ്മളെ ഏ ആ നമ്മളെ ടെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഈ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഗ്യാപ്പാണ് നമ്മളെ പ്രശ്നം അതായത് പിന്നെ ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് പണം കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഒന്നുകൂടിയാണ് കൂടും അതുകൊണ്ടാണ് പണം ഇതും തമ്മിൽ ബന്ധമില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ലോട്ടറി അടിച്ചവനായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ പിന്നെ പ്രശ്നം വരുന്നത് കാരണം ഒരു കോടി അടിച്ചിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ അവൻ തുടങ്ങുന്ന ബിസിനസ്സിന് ഇത് നോക്കുമ്പോൾ ഒന്നര കോടി വേണ്ടിവരും പിന്നെ അതുവരെ ഒന്നും ഇല്ലാത്തവൻ പിന്നെ എങ്ങനെ അരക്കോടി ഉണ്ടാക്കും എന്നുള്ള ചിന്തയിൽ ആകെ വളരെ ടെൻഷൻ അടിക്കും അത് ഇതിൻ്റെ ലൈഫിൻ്റെ ഒരു സംഭവമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഉള്ളത് കൊണ്ട് മര്യാദയ്ക്ക് ജീവിക്കാൻ നോക്കിയാൽ അത് ഓക്കെയാണെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സ്വപ്നം കാണുമ്പോൾ തന്നെ എന്താ വെച്ചാൽ പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ മോട്ടിവേഷൻ സ്പീക്കേഴ്സൊക്കെ ഫുള്ള് സ്വപ്നത്തിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷെ അതിന് ഉദാഹരണം പറയുന്നത് കലാം സാറിന് തന്നെയാണ് മുപ്പര് മുപ്പര തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം പ്രസംഗവും സ്കൂളിൽ കുട്ടികളോടാണ് കുട്ടികളെ ഇതോ എന്തും പറയാം കുട്ടികൾ കൊണ്ട് അവരോട് ഡോക്ടർ ആകാൻ പറയാം അവരോട് പൈലറ്റ് ആകാൻ പറയാം ഇപ്പം നമ്മളോട് ഒരാൾ പൈലറ്റ് ആകാൻ പറഞ്ഞാൽ നടക്കില്ലല്ലോ അതൊരു സമയത്തുള്ള സ്വപ്നങ്ങൾ അത് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സ്വപ്നം കണ്ടോളൂ പിന്നെ നടക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമ്പോസിബിളാണ് കാരണം നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഇതുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഡ്രീം കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ടെൻഷൻ അടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒന്നും അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം കൂടി ഉണ്ട് രണ്ട് വിധം ഉണ്ട് ചില ആളുകൾ ഡ്രീമിൽ റിയാലിറ്റി ഒട്ടും മെയിൻ ചെയ്യാതെ ആ ഡ്രീമിൽ മാത്രം ജീവിക്കും അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ വീട്ടുകാർക്കാണ് ഇതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നത് കാരണം നമുക്ക് വലിയ വലിയ പ്രതീക്ഷകളും വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും അപ്പോൾ പിന്നെ ഡ്രീമും റിയാലിറ്റി തമ്മിലുള്ള ഇതാട്ടാ കാണിച്ച് ഇനി ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡ്രീമ ഇത് റിയാലിറ്റി നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഒന്ന് സ്വപ്നങ്ങൾ ഒന്നുകൊണ്ട് താഴ്ക്ക വേർക്കുക അത് നമ്മൾ ഈ ഈ സംഭവം കൊണ്ട് പറ്റും കാരണം നമ്മൾ യഥാർത്ഥം നമ്മൾ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വപ്നങ്ങൾ നമ്മൾ താഴേക്ക് വരും കാരണം എനിക്കത് പറ്റില്ല ഞാൻ പിന്നെ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ് അവൻ്റെ പ്ലാൻ ഇതിനെപ്പറ്റി ചെയ്യുമ്പോൾ അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെ നാട്ടിൽ പോകണം ഇപ്പം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നാട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ ഇതുണ്ടാവുമല്ലോ കിട്ടുന്ന ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നാട്ടിൽ അപ്പോൾ അവൻ്റെ ഒരു ആരോ പറഞ്ഞു എന്നോ പറഞ്ഞാണ് ഒരു മൂന്നാല് ലക്ഷം റുപ്യ കൊടുത്താൽ ഒരു ലക്ഷത്തിന് അയ്യായിരം റുപ്യ വെച്ചിട്ടൊക്കെ നാട്ടിൽ റിട്ടേൺ കിട്ടും അതായത് എന്തെങ്കിലും ബിസിനസ് കൊടുത്താൽ ആ കൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ട് ഒരാൾ പോയാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഒരു മൂന്നാല് ലക്ഷം റുപ്യ അവരെയും കൊടുത്താൽ ഏതെങ്കിലും കച്ചവടം ചെയ്യാൻ കൊടുത്താൽ ആ അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് ലക്ഷം അയ്യായിരം റുപ്യ വെച്ചിട്ട് മന്ത്ലി ഒരു ലക്ഷത്തിന് അയ്യായിരം റുപ്യ വെച്ചിട്ട് റിട്ടേൺ കിട്ടും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയാണ് നാട്ടിലുള്ള ഒരു ബിസിനസ്സിന് ഒരു ലക്ഷം പോലും കിട്ടണില്ല കാരണം നമ്മളൊരാളത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആകെ കിട്ടുന്നത് പണ്ടൊക്കെ മറ്റേ സി ഡി കച്ചവടക്കാർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു റോഡ് സൈഡിൽ നിന്ന് കച്ചവടം ചെയ്യുന്നത് ഒരു ലക്ഷം കൊടുത്ത പതിനായിരം കിട്ടിയിരുന്നു അന്ന് എന്തോ കണക്കായിരിക്കും ആരെങ്കിലും കൊടുത്തായിരിക്കും പിന്നെ ഇപ്പോൾ നാട്ടിലിപ്പോൾ പച്ച വട്ടി കൊടുക്കണ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷത്തിന് നാലായിരം റുപ്യയാണെന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ വട്ടി കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് സ്ഥലത്ത് കച്ചവടത്തിന് പൈസ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്നും ഒരു ലക്ഷത്തിൻ്റെ താഴെയാണ് ഫുള്ള് കിട്ടുന്നുള്ളൂ അത് ഒരു ലക്ഷത്തിന് ആയിരം റുപ്യേൻ്റെ താഴെ കിട്ടുന്നുള്ളൂ അവർ ഇത് അത്ര ഉള്ളു ആ അതെ ആ ലെവലിൽ തന്നെ കിട്ടുന്നുള്ളൂ അതായത് അവർ പ്രോഫിറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് തരുന്ന സ്കീമാണ് ഈ പറയണേ ഏ ആ ഇവിടെയാണ് കുറച്ചും കൂടി കിട്ടുന്നത് ഇപ്പോൾ നാട്ടിൽ നാട്ടിൽ രണ്ട് വിധത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ചില ആൾക്കാർ ഫിക്സ്ഡ് എമൗണ്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതായത് അവർ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ഇൻട്രസ്റ്റ് എടുക്കുന്ന ഇതിന് പകരം അവർ പിന്നെ ആ പറഞ്ഞ സംഖ്യ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അവരെന്നെ കൊടുക്കുന്നത് ആയിരം റുപ്യക്കാണ് ആ അത്ര കിട്ടുന്നുള്ളൂ അതന്നെ ഈ അത് ഫിക്സ്ഡ് എമൗണ്ട് പറയണ നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റും തരണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്ര കിട്ടണില്ല കാരണം തരാൻ പറ്റില്ല അവർ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇതാണ് ഈ ഒരു ചെയ്യേണ്ട സാധനമാണ് നമ്മളെ റിയാലിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ ഇതൊന്ന് കൂട്ടും വേണം ഇതിനെ താഴെ
പിന്നെ അതെ അപ്പൊ നമ്മള് എക്സ്പെൻസ് കുറക്കല്ല ഇൻകം കൂട്ടാൻ തന്നെ ശ്രമിക്കണ്ട് എക്സ്പെൻസ് പറഞ്ഞ ബേസിക് എക്സ്പെൻസ് ഒക്കെ നമ്മള് പറ്റാവുന്ന കുറക്ക ഇത് കൂട്ടുക അപ്പൊ അൺവാണ്ടഡ് എക്സ്പെൻസ് അൺവാണ്ടഡ് എക്സ്പെൻസ് കുറക്കുക അതായത് നമ്മള് പിന്നെ നമ്മള് ആവശ്യം അത്യാവശ്യം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ച് ഈ പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോരുത്തരുടെ ഐഡിയ കിട്ടും ഇത് ചെയ്യുകയാണ് കറക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം മാറ്റി മാറ്റി ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് കറക്റ്റ് കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഏകദേശം ഐഡിയ കിട്ടും ഇനിയിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഒരുപക്ഷെ ഇപ്പോൾ നമ്മളിതിപ്പോൾ ചെയ്തു വരുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ആഗ്രഹത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്ര വർഷം കൊണ്ട് പോകണം തോന്നുന്നുണ്ടാവും നമ്മളൊരു പ്ലാനിങ് ഉണ്ടാവും പക്ഷേ നമ്മളെ ഇൻകം ഒരിക്കലും മാച്ച് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ആകെ ഉള്ളൊരു വഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഇൻകം കൂട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിനുള്ളൊരു സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഞാൻ ഒരുപാട് ആളോട് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് എന്നെ കൊണ്ട് ഇത് പറ്റില്ല കാരണം ക്വാളിഫൈഡ് അല്ല മറ്റേതല്ല നല്ല പല പ്രശ്നങ്ങളാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ അങ്ങനെ ചെയ്ത വിജയിച്ച ഒരുപാട് ആൾക്കാർ നമ്മളെ മുമ്പിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവരുടെ പിന്നെ സ്റ്റോറിയാണ് ഇത് ഗ്രാഫ് ഇതാട്ടോ ഇൻകവും ഹാപ്പിനെസ്സും തമ്മിലുള്ളൊരു ഗ്രാഫ് ഞാൻ എറ്റെന്ന് എടുത്താണേ അതാണോ ഇങ്കാണ് ആ പച്ച നീല മുകളിൽ പോണേ ഹാപ്പിനെസ് ഉണ്ടല്ല റെഡ് താഴേക്ക് വരുന്നതാണ് യു എസിൽ നടന്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് മുതൽ രണ്ടായിരം വരെ നടന്ന സർവേൻ്റെ ബേസിൽ ഉണ്ടാക്കിയൊരു സംഭവമാണ് ഇൻകം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് യു എസിലെ കണക്കുള്ള കാര്യം ഹാപ്പിനെസ് കുറയാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ബിസിനസ്സും ടെൻഷൻ ഹാപ്പിനെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണല്ലോ മനസ്സിന് സന്തോഷം കുറയാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം അവർക്ക് പിന്നെ ഒരുപാട് നൂറ് കൂട്ടം പരിപാടികൾ ഉണ്ട് അതായത് അതായത് നമ്മളിവിടെ ഇൻകം കുറക്കണം എന്നല്ല പറഞ്ഞു കേട്ടോ അപ്പം നമ്മളൊരു വരുമാനം ബന്ധമില്ല എന്നുള്ളതാണൊരു സംഭവം അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പ്ലാ ഒരു പ്ലാ നമ്മൾ നമ്മളായി പറ്റി ഒരു കൺസെപ്റ്റ് മറ്റുള്ളവരെ നോക്കാൻ നേരത്തെ തന്നെ ഏകദേശം നമ്മളെ പ്രശ്നങ്ങൾ സോൾവ് ആവും ഇനി ഇപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഈ പൊതുവെ ഒരു നെഗറ്റീവ് എനിക്ക് വരുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ആളുകളോട് പറയുമ്പോഴേ ഒരിക്കലും നടക്കൂല എന്നാണ് തീരുമാനിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അതായത് ഇൻകം കൂട്ടാൻ വരുമാനം കൂട്ടാൻ കഴിയുന്നില്ലത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള നമുക്കുള്ളൊരു സംഭവങ്ങളെ പിന്നെ ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അസ്കറിനെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് കാരണം അസ്കറിൻ്റെ ലൈഫ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനോടൊരു ഇത് കിട്ടും അപ്പോൾ ഒരു ചുരുക്കിയിട്ട് അസ്കർ അസ്കറിൻ്റെ ഏ ആ ഓക്കെ